ಪರಮನಾರಾಯಣೌ ಶಂಕರಾಚಿತ ಪಾದ ದಲನೌ ಲಂಕಾ ವಿಶೋಷಣ ಲಾಲಿತ ವಿಭೀಷಣ ಲಂಕಾ ವಿಶೋಷಣ ಲಾಲಿತ ವಿಭೀಷಣ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಬುಧ ವಿನುತೌ ರಾಮ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಬುಧ ವಿನುತೌ ರಾಮ ದೇವದೇವ ಭಜೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ರಾವಣಾಸುರ ವೈರಿ ರಣಪುಂಗವ ರಾಮ ದೇವದೇವ ಭಜೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳೋ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ರಣಪುಂಗವ ಅನ್ನಾರು ಅನ್ನವಾಚಾರ್ಯ ರಣಪುಂಗವ ಅಂತೂ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ರಣಮ್ ಅಂತೂ ಯಾವ ಥರ ರಣಮ್ ರಣಮ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಿಲ್ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಚಾಲಾ ಬಾಗುತ್ತೆ ಮನ ಎಪ್ಪುದು ಎಕ್ಕಡ ವೆಲ್ಲೇದು ಸಹಸ್ರಕೃತ ಸಹಸ್ರಕೃತ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೇಮ್ ನೀನು ಅಂಗರ್ ಪೇರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಬೇಕು ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾನಗಾರಿ ಚಿಪ್ಪೆ ನೀನು ಮೆಚ್ಚುಕೊಂಡನ ಅಂತ ಚಿಪ್ಪು ಎವರ ಆಯನ ಅಂತ ಕಾರ್ಡ್ ಲೋ ಪೇರ್ ಜೂಪಿಂಚ್ ಹಾ ಕಾರ್ಡ್ ವೆನಕಾಲ ಉಂದಿ ಹಾ YouTube ಲೋ ಬೋಡಿತೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ನೀನು ಎವರ ಆಯನ ಕಾಣಬಹುದು ಓಕೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮಂಚಿ ಪೇರ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಎವರು ಕನ್ನ ತಲ್ಲು ಪೇರ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ Google ತಲ್ಲು ಪೇರ್ ಲೇ ಎವರನ್ನ ಕರುಸ್ತಾರು ಏನ್ ಪೇರು ಪಿಲ್ಲ ಪೇರು ಅಲ್ಲದೆ ಪಿಲ್ಲೋಡ್ ಪೇರು ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಪ್ಪು ವಿನುಂಡಮ್ಮ ಆ ಪೇರು ಏ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಲೋನು ಉಂಡದು ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮಲೋ ಉಂಡದು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಲೋ ಉಂಡದು ಎಂದಕಂತೆ ವಿಲ್ಲಂದರ್ಕಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎವರಂತೆ ಗಟ್ಟೋತ್ಕಜು ಚನ್ನಮಯ್ಯ ಎವಡು ಗುರ್ತಿಚ್ಚಾ ಮತ್ತೆ ಪದಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಡತೆ ಆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಚ್ಚೇಸ್ತು ಉಂಡಾ ರೈಲ್ಲೋ ಎವರ ಪಿಲ್ಲನೆ ಏನ್ ಪೇರು ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ವಾಲ ಅಮ್ಮನೆ ಚಾಲು ವಿಚಿತ್ರ ಸೇಕ ಅನ್ನ ಏಮಿಟು ತೋಕಲಾಗ ಎಕ್ಕಡದೇ ನಡಿಗಂ ಎಕ್ಕಡದೇ ಗೂಗಲ್ ತಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಅದು ಗೂಗಲ್ ತಲ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಟ್ಟೆ ವಾಡ ಎವಡು ಮನ್ನ ಪಿಲ್ಲೋಡು ಅದ್ವಿತ ಅನ್ನ ಇದು ಪೇರು ಬಿಟ್ಟೆ ಗುರುದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಏಮಿಟಿ ಅನ್ನ ಈ ಪೇರು ಗೂಗಲ್ ತಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಆ ಗೂಗಲ್ ತಲ್ಲಿ ಗುರುಜೆ ನಾಕ್ ದಿನ ಸಿಬಾಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ದಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳಿದಂದ ವಾಡ ತಾವತ ರಿಪ್ಲೈ ಇಚ್ಚೆ ಅವನು ಗುರುಜೆ ವಾಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಿಳಿದಂದ ಅದಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಏದೋ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏಸಿ ಒಂಡೇಡ್ವೆ ಒಂಡೇಸಿ ಪಿಟ್ಟೇಡ್ವೆ ಬಲೆ ಒಂದಿ ಮಲ್ಲಿ ದಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ತಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪಾಲೆ ದಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದಿ ಅಂತ ಜಪ್ತಾರ ಮಲ್ಲಿ ಏ ಮನಕ ಏನ್ ಕೊರು ಒಂದು ಮಿಗಿಲ ಮಾತಾಲೋ ಅಂತೆ ಓಕ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟದ ಮನಕ ಏನ್ ಕರುದ ಮನಕ ಎಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲ ಉನ್ನಾಯ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಲೋ ಒಕ್ಕೊಡ ಜಪ್ದಾ ಪೆದ್ದೋಲ್ ಜಪ್ಪಂದ ಪೆಲ್ಲಲಿ ತೆಲಿದಿಗೆ ಯರ ಮನ ಗ್ರೇಟ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಏನು ಒಂದು ಜಪ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ ಒಂದು ಜಪ್ರ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ದು ಅಡ್ಬೇರು ಜೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ನಾ ಉತ್ತೇಶಿತ ನಾ ಶಾರ್ ಭೋಲಾನಿ ತವಾಸ್ಮಿ ಬರೇ ನೀ ಏನು ಕಾದು ನೀ ಅಡಿಗೆಂದಿ ರಾಮನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪೆದ್ದ ಗೊಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಕಾದಲುಕೋಂಡಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮೇಯ ವೀಡ್ಲಾಂಟೋಡು ಕಾಕಪೋತೆ ಆ ಪೆಂಪಕ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟದೋ ಅದು ಕೂಡ ಜಪ್ತ ಕಾವ್ಯ ನವ್ಯ ಇದೆ ನವ್ಯ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಎಂತ ಮಂದಿ ಎವರು ಜಪ್ಪಕಂಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಗಾರಿ ನಾಪಿಸ್ ಎವರು ಚಪ್ಪಲೇದ ನೀತು ದುಬಿ ಚಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನವ್ಯ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಎಂದುಕಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಆಲಯಂಗೋ ಉಂದಿ ವಾಳ ನಾನು ಗೊಪ್ಪ ಘೋಷಾಲು ಜೇಸುತ್ತಾರೆ ಆ ವಾಸನ ಮರಿ ಉಂಡದು ಮರಿ ಇಟ್ಟು ಮಹೇಶ್ ಕಾರೇ ಪಿಲ್ಲಲೋ ಮೀರ್ ಮ ವಿನಾಲೆ ತಾತ ಪ್ರಸಾದ ಬೆಳಿತೆ ತಿನಾಲೆ ರಾಮ ಅಂಟೆ ಹನುಮ ಅಂಟೆ 
మాకు తెలీదు అనుకుంటున్నారా మాకు తెలీదు అనుకుంటున్నారా పంచపాండవులు అంటే పంచపాండవులు అంటే మంచం కోరిన ముగ్గురు మరి మంచానికి కోళ్ళండి అది చెప్పిందండి మూడు మంచం కోళ్ళ ముగ్గురు అని ఎన్ని చూపించాడు రెండు ఆ పంచ పాండవుల్లోనే ఆన్సర్ ఉంది కదా పంచ పాండవులు అంటే ఎంతమంది అందులోనే ఉంది కదా పంచ అవునా కనీసం కట్టుకునే పంచాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే పరువు దక్కే పంచ పాండవులు ఐదుగురు కదా వాడు ఏం చెప్పాడు పంచ పాండవులు అంటే మంచం కోళ్ళ ముగ్గురు అని బోర్డు మీద ఒకటి రాసి అలా ఉండొచ్చా మనం పరుగు పోదాం మనం దా మనం మన మన మనం మనం ఎక్కడ పుట్టాం ఏ దేశంలో పుట్టాం మరి మన దేశం పేరేం చెప్పరా తెలుగులో ఏమన్నది భారతదేశం ఏం పేరు అవునా ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ప్రశ్నకి పెద్దవాళ్ళకు కూడా తెలియదని అనుకుంటున్నా భారతదేశం అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది పిల్లలు చెప్పలేరు వీడు చెప్తా అంటే ఎవరైనా నువ్వు చెప్పరా వైభవం కొట్టండ్రా కాదు ఒక డజను డజను మాలలో పెట్టాలి వెళ్తాడు ఎలా వేస్తాం ఏం మాల లేకపోతేను పిల్లలకి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నాన్న చూసారా పరువు వీళ్ళే కదండి భవిష్యత్తు శిశు మందిర్ శిశు మందిర్ ఎఫెక్ట్ కదా భారతదేశం భారతను పరిపాలించారు సరే ఈ టాపిక్ మనం కొనసాగిద్దాం మరి ఏ భారతుడు అదేమిటి భారతులు ఎంతమంది ఉన్నారా ఏ భారతుడు చెప్పరా అమ్మ ఏ పేరు మీ పేరు సాహితీ సాహితీ చూసారా అందుకనే జ్ఞానం ఉంది చాలా సంతోషం అయితే మీకు తెలియని విషయం వాడు చెప్తాను భాగవతంలో భరత మహారాజు మనం మామూలుగా సంకల్పంలో చెప్తుంటాం భరత వర్షయ భరత కండే అని రోజు మన సంకల్పంలో చెప్తూ ఉంటాం ఈ భరత మహారాజు వృషభదేవుని యొక్క కుమారుడు వారు ఈ భూమండలం మొత్తాన్ని ముప్పై ఆరు వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించారు ఎన్నాళ్ళు అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పరా సో థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఈ రూల్ హోల్ ప్లానెట్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఇన్ నో అదర్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అమెరికా రష్యా విత్ అదర్ నేమ్స్ బట్ హోల్ వరల్డ్ ఓన్లీ వన్ నేమ్ ఇట్స్ కాల్డ్ భరత వర్ష బికాస్ ఇట్స్ రూల్డ్ బై కింగ్ భరత్ బట్ యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్ నేమ్ ఈస్ ఇలావ్రత వర్షము విన్నారా ఎవరు ఇలావ్రత వర్షము బట్ ఆఫ్టర్ రూల్డ్ బై కింగ్ భరత్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్స్ కాల్ భరత వర్ష లేటర్ ఆన్ వాట్ హ్యాపీ సో మెనీ అదర్ కింగ్స్ డివైడ్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు మన దేశం ఏదైతే ఇప్పుడు మిగిలి ఉందో ఈ దేశం గత త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఇది ఏడు సార్లు ముక్కలైంది ఒక పాకిస్తాన్ ఇందులోంచి వచ్చింది ఓ బంగ్లాదేశ్ ఇందులోంచి వచ్చింది ఒక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ ఇందులోంచి వచ్చింది ఓ భూటాన్ బర్మా ఇందులోంచి వచ్చింది ఓ మయన్మార్ ఇందులోంచి వచ్చింది ఇన్ని ముక్కలైనా కూడా మనం ఇంకా గట్టి దేశంగానే ఉన్నాం ఎందువల్ల మన యొక్క ఓటు మన సిద్ధాంతం ఒకటే ఏంటది సర్వే జన తర్వాత ఏంటి సుఖినో పిల్లలు కదా తెలియలే చెప్తా మొత్తం చెప్పండి సర్వే జన రిపీట్ సర్వే జన మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పకుండా ఈ మొత్తం చెప్పండి వన్ టూ త్రీ సర్వే జన సుఖినో భవంతు ఇప్పుడు దీని అర్థం పిల్లలు ఎవరన్నా చెప్తారా పెద్దవాళ్ళు ఎలాగే చెప్తాం పిల్లలు 
పిల్లలు ఆగని చెప్తారా సర్వే జాన సుబ్రహ్మణ్యం పిల్లలు నువ్వు కూడా చెప్పవా యు క్యాన్ ఎడ్ ఇట్ దా ఇట్ ఇట్ అందరూ బాగుండాలి ఎంత మంచి మాట ఉంది వాడు ఏ మతం వాడైనా ఏ దేశం వాడైనా ఏ ప్రాంతం వాడైనా ఏ ఊరు వాడైనా ఏ రంగు వాడైనా ఏ జాతి వాడైనా ఏ స్థాయి వాడైనా అందరూ బాగుండాలి అందులో జన అంటారు జన అంటే అర్థం ఏంటిరా జనం జనం అంటే మనం ఏమనుకుంటాం ప్రజలు అని అంతేనా అండి కానీ సంస్కృతంలో ప్రజా అన్న జన అన్న అర్థం ఏమిటి అన్ని జీవులు అని అర్థం నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ గోషాలు ఉంది కదా ఈ ఆవులతో మీరు ఎప్పుడు ఆడుకున్నారు లేదా చాలా మంచి ఆవులు ఆవు అంటేనే మంచిది అసలు ఎక్కడో ఒకటి రెండు పొగల మోతి ఉండొచ్చు కానీ నేను రాగానే శ్యామాతో ఫ్రెండ్షిప్ అయిపోయింది శ్యామ అంటే బ్లాక్ కవ్ ఉంది కదా వీళ్ళు వెంటనే ఒకరి మొహం వాడు చూసేసుకున్నారు అలాగే అర్థమైపోయింది నిన్న చైత్ర అని అడిగాను ఈ ఆవు పేరు ఏంటన్న వెంటనే చెప్పింది శ్యామ అని వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు మీరు ఇక్కడే ఉంటారు మరి ఇవన్నీ ఆవులు కూడా మనిషికి ఎంతో మేలు చేస్తుంటాయి అందుకని మనం ఆవుని ఏమంటాం గోమాత ఏమంటాం ఒక పశువులు పట్టుకుని అమ్మ అనొచ్చా అనొచ్చు ఎందుకు అనొచ్చు అంటే మన దృష్టిలో మన అమ్మ మన అమ్మ మనకి రెండేళ్ళు పాలిచ్చి ఉండదు మూడేళ్ళు పాలిచ్చి ఉండదు కానీ గోమాత మనం చచ్చే వరకు తను చచ్చే వరకు పాలిస్తుంది మరి అంత ఉపకారం చేసిన వాళ్ళని మాతృభావనతో చూడడం గొప్ప పనే కదా గొప్ప విషయమే కదా అలాంటి గొప్పతనాన్ని మనకు నేర్పించారు మన ఋషులు అటువంటి ఋషులకి మనం వారసులు అవునా కదా అందుకనే ఈ భూమిని దిస్ ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఋషిస్ దీనికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం పుణ్యభూమి ధర్మభూమి నేను రెండు చెప్పాను మిగిలి మీరు చెప్పండి నువ్వు తిప్పు నువ్వు చెప్పు నేను రెండే చెప్పాను మిగిలి మీరు చెప్పండి కర్మభూమి మీకేం ఐడియా వస్తే అవి చెప్పాను ప్లీజ్ చెప్పడం కాదు సో యాక్చువల్గా ఆ పిల్లలు చెప్పింది కానీ నేను ఒక అథెంటిక్ చెప్తాను మీరు ఎప్పుడైనా బద్రీ వెళ్ళారా అండి హరిద్వారు హరిద్వారు ఋషికేశ్ వెళ్తే హరిద్వార్ ఋషికేశ్ చార్దాం అన్నింటినీ కలిపి వాళ్ళు ఏమని పిలుస్తారు దేవభూమి అంటారు దేవభూమి అలాగే కేరళ వెళ్ళారండి వెల్కమ్ టు గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ అని ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా కేరళలోకి ఎంటర్ అయ్యటం అందుకని అంటే అది పరశురాముడి యొక్క జన్మస్థలం పరశురాముడు తపస్సు చేశారు అక్కడ ఈరోజు కూడా కేరళలో పరశురామ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది మొన్న ఒక టీసీ కలిసి రే వినాలి పిల్లలు టీసీ కలిసాడు రైల్లో పేరేంటన్న సుఖ్దేవ్ అన్న మైండ్ బ్లోయి అసలు వాట్ నేమ్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఫాదర్ నేమ్ అన్న ఏదో చెప్పాడు Uh, I am from Kerala. Na. So even today, there is a train called Parashurama Express. Na, na. Yes, sir. Na. Uh, your father did uh, read the Bhagavata. Man, na. No, because my father is uh, patriotic. He uh, is uh, very in favor of uh, 
భగత్ సింగ్ అండ్ సుఖదేవ్ అండ్ ఇంకొక ఆయన పేరు ఏంటి ముగ్గురు ముగ్గురు కదా రాజ్గురు రాజ్గురు అందులో ఒక నేమ్ సుఖదేవ్ అని పెట్టాడు ఆయన మామూలుగా మనకి పురాణాల్లో సుఖదేవ్ ఎవరు వ్యాసుని యొక్క సుఖమహర్షి కొడుకు వ్యాసుని కొడుకు సరే చెప్పే నిన్ను వచ్చిని పుణ్యభూమి కర్మభూమి ధర్మభూమి దేవభూమి వేదభూమి ఋషిభూమి ఇంకా తపోభూమి వాహ్ వా గిద బియాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను దాని మీద పాట కూడా చెప్పబోతున్నాను కొంచెం పాడేయండి చందన హైస్ దేశ్ కి మాటి పాడండి చందన హైస్ దేశ్ కి మాటి తపో భూమి హర్ గావు హై హర్ బాలా దేవి కి ప్రతిమ బచ్చా బచ్చా రామ్ హై బచ్చా బచ్చా రామ్ హై చందన హై ఇస్ దేశ్ కి మాటి తపో భూమి హర్ గావ్ హై భూమి హర్ గావ్ హై హర్ బాలా దేవి కి ప్రతిమ బచ్చా బచ్చా రామ్ హై బచ్చా బచ్చా రామ్ హై బచ్చా బచ్చా రామ్ హై బచ్చా బచ్చా రామ్ హై హర్ శరీర్ మందిర్ సా పావన్ హర్ మానవ ఉపకారి జీవన్ కా ఆదర్శ పరమేశ్వర్ కా ధామ్ హై పరమేశ్వర్ కా ధామ్ హై బచ్చా బచ్చా రామ్ హై బచ్చా బచ్చా రామ్ హై బచ్చా బచ్చా రామ్ హై భరాత్మక బోలో శ్రీ రామచంద్రమూర్తి భగవాన్ కి రాజా రామచంద్రమూర్తి భగవాన్ కి మీ అందరికి హిందీ వచ్చా ఈ పాటకి అర్థం తెలుసా పిల్లలు చెప్పాలా చెప్పన మరి మూర్తి గారు తపో భూమి అన్నారు కదా వెంటనే గుర్తొచ్చిందా ఈ పాట ఎందుకని అంటే ఇక్కడ ప్రతి బాలుడు ఒక రాముడు ప్రతి బాలిక ఒక దుర్గాదేవి ఇక్కడ ప్రతి గ్రామం ఒక తపో భూమి ఇక్కడ మట్టి చందనం చందన్ హై ఇస్ దేశ్ కి మాటి ఇది చందనంతో సమానమైన మట్టి ఇది భగత్ సింగ్ని మీ వయసు ఉన్నప్పుడు ఆ జలిన వాలాబాగ్ జరిగి అన్ని వేల మందిని చంపేస్తే స్కూల్ నుంచి వస్తూ ఆ పిల్లవాడు ఎంతమంది నా హిందూ బంధువులు చంపేశారే ఈ బ్రిటిష్ కుక్కలు అని ఆ రక్తంతో తడిసిన మట్టిని ఓ గాజు సీసాలో పెట్టుకుని దాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడు స్వామి వివేకానంద స్వామి వివేకానంద అమెరికా వెళ్ళి చికాగోలో ప్రవచనం చేసి చాలా విజయోత్సవంతో భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాక మట్టి మీద దొరిలాడు ఎందుకు ఈ మట్టికి అంత గొప్పతనం ఉంది మీకు తెలుసా ప్రసాదము అంటే మనం ఏమేం తీసుకుంటాం తిరుమల అంటే లడ్డు ప్రసాదం లేకపోతే అన్నవరం అంటే ఆ రవ ప్రసాదం ఇంకో చోట ఇంకో రకం ప్రసాదం అవునా కానీ మట్టిని ప్రసాదంగా ఇచ్చే ప్లేస్ ఉంది తెలుసా మీకు నేను తెచ్చాను అది మీకు ఇస్తా మదవి కూడా బృందావన్ బృందావనంలో ఈవెన్ టుడే రోజు ఈరోజు కూడా కృష్ణుడు నాట్యం చేస్తాడు ఓ స్థలంలో దాని పేరు నిధివనము సేవా కుంజ్ చెప్పరా ఏంటో 
చూసారా పిల్లలు ఎప్పుడు బంగారు తండ్రులు బంగారు తల్లులే ఉంటారు పేరెంటింగ్ చూసారా ఏం చదువుతున్నారు నువ్వు సెవెంత్ సిక్స్త్ వాళ్ళకి జ్ఞానం ఎలా వచ్చిందండి ఆన్సర్ కూడా వాడు ఇచ్చాడు కదా వాళ్ళ నాన్న చెప్పారు ఇవి నాన్న చెప్పకపోతే అమ్మ చెప్పకపోతే ఎవడో ఒకడు వచ్చి ఏదో చెప్తాడు రాముణ్ణి ఎవరెవరైతే నమ్మారో వాళ్ళంతా సక్సెస్ అయ్యారు కొన్ని పేర్లు చెప్పుకున్నాం రాముణ్ణి నువ్వే దిక్కు నాకు ఇంకెవరూ లేరని రామదాసు గారు నమ్మారు సక్సెస్ అయ్యాడా లేడా ఆయన వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు కదా రామదాసు సినిమా చూసామా మనం వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు కదా నెంబర్ వన్ రాముణ్ణి త్యాగరాజు స్వామి వారు నమ్మారు ఉండేది రాముడు అక్కడే ఊరకే చెడిపోకు ఓ మనసా అని చెప్పారు ఆయనకి రామచంద్రమూర్తి వచ్చి ఇదిగో వచ్చే ద్వాదశ వస్తాను రెడీగా ఉండే అని చెప్పి మరి ఆయన్ని తీసుకెళ్లారు అదో సక్సెస్ పోతనామాచ్చు అంటే పోతన అంటారు బెమ్మెర పోతన ఆయనకి కూడా రామచంద్రమూర్తి దర్శనం ఇచ్చారు కదా ఆయనకి మోక్షం ఇచ్చారు కదా అలాగే మొల్ల కబీర్దాసు తులసీదాసు కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పేర్లు చెప్పారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు చెప్పారు రాముడు ఉన్న కాలంలో అయితే శబరి జటాయువు గుహుడు ఆ మాటకు వస్తే అయోధ్యలో గడ్డి పరక కూడా అయోధ్యలో రాముడు వెళ్ళిపోతుంటే గడ్డి పరకతో సహా వైకుంఠానికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు మోక్షాన్ని ఇచ్చాడు అది రాముడు సరే ఇప్పుడు వెంకటేశ్ స్వామిని నమ్మి ఎవరు సక్సెస్ అయ్యారు చెప్పదు చెప్పాలి విన్ విన్ చెప్పు చెప్పండి చెప్పు చెప్పు రామచంద్ర స్వామి ఒక సప్తాహంలో అంటే మీ వారు మీ ధర్మం మీరే అది మీకంటే మేము ఎంత వాళ్ళము అంతే రామచంద్ర స్వామి అట ఒక ధర్మంలో రావణాసురుతో యుద్ధం చేస్తుంటే రామచంద్ర స్వామిని అడిగినారట ఏమనయ్యా అంటే నువ్వు ఎవరు పుడుకువి ఎక్కడి నుంచి పుట్టినావు ఎక్కడి నుంచి పుట్టినావు అది ఎవరో చెప్పలేదు మా గురుగారు జగద్గురువులే చెప్పినారు కాబట్టి ఎవరివి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పుట్టినావయ్యా అంటే నేను కూడా మీలాంటి మానవ జన్మనే అల్పుణ్ణి నేను కూడా నా పేరు దశరథ మహారాజుని యొక్క పుత్రుణ్ణి నా పేరు ఒక శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అంటారు నేను ఒక దేవుణ్ణి కాదు అమ్మవారిని కాదు నేను ఎవరిని కాదు నేను కూడా ఒక శ్రీరామచంద్రుని దాని గురించి కొంచెం మీకు వివరణ చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను సంతోషంగా ఇలా డౌట్ ఇలా డౌట్ వస్తే అడగాలి అతను చెప్పింది రామాయణంలో బ్రహ్మదేవుడే వస్తాడు యుద్ధం అయిపోయాక రావణాసుడు చచ్చిపోయాక వచ్చి స్వామి మీరు దేవదేవుడు యు ఆర్ ద సుప్రీం లార్డ్ అని అంటే ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ దశరథ మై వైఫ్ ఈ సీత మై బ్రదర్ లక్ష్మణ నేను అలాగే భావిస్తున్నాను అంటారు కానీ మనం ఎప్పుడైనాను ఏదైనా పరిశీలనాత్మకంగా చేయాలి ఏ పని చేసినా గుడ్డిగా చేయకూడదు భగవద్గీత అంతా చెప్పిన తర్వాత పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అరవై మూడో శ్లోకంలో కృష్ణ భగవాను అర్జున నేను చెప్పవలసింది చెప్పాను నీవు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకో అంటాడు మన ధర్మంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రశ్నించండి ఆలోచించండి పరిశీలించండి అని చెబుతుంది అంతేగాని గుడ్డిగా వీడిని నమ్మండి నమ్మపోతే నరకానికి వెళ్ళిపోతారు ఇలా దిక్కుమాన్ స్టేట్మెంట్లు మనం ఇవ్వం మా పార్టీ ఓడే బాసు నమ్మపోతే లాచు ఇలాంటి లేదా మా ఊరిని నమ్మపోతే నరక ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వాగులు ఉండదు మన దగ్గర పరిశీలించండి అంటారు ఇప్పుడు రామాయణాన్ని పరిశీలించండి ఒకసారి శరభంగుడు సుతీక్షండు వీళ్ళని రామచంద్రమూర్తి కలిసే టైంలో ఇంద్రుడు వస్తాడు రామచంద్రమూర్తి ఓ పక్కకు ఉంటాడు 
ఇందులో వస్తాడు ఆ శరభంగుడితో మాట్లాడి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాముడు కనబడతాడు ఏ ఎందుకు ఎందుకు ఏ ఇంద్రుడు వస్తే ఇంక అడ్డం అంటే వెళ్ళ వెళ్ళచ్చుగా వెళ్ళకూడదు ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అంటే ఇంద్రుడికి రామచంద్రమూర్తి కనబడితే ఏం చేస్తాడు అండి సాష్టాంగం చేస్తాడు చేస్తే ఇప్పుడు ఈయన ఇక్కడికి వచ్చింది ఏ ఫామ్ అండి సన్ ఆఫ్ దశరథ సుప్రీం లార్డ్ ఫామ్లో రాలేదు కదండి కాబట్టి ఐ హీ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ సన్ ఆఫ్ దశరథ ఇక్కడ ఆయన గుర్తుపెట్టి సాయి బాగున్నారా అవరి అని ఇప్పుడు రాముడు ఏం దశరథు ఇంద్రుడికి దండం పెట్టకూడదు ఏమంటే మన 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 సబార్డినేట్ మన ఆ మాటకు వస్తే ఈ ఇది బిలోను వాళ్ళకి కష్టం వచ్చి ఆ ఇంద్రుడు దేవతలు వచ్చి స్వామి రావణాసుడు పెట్టే బాధలు పడలేక మేము ఇబ్బందులు పడుతున్నాం నువ్వేమన్నా చెయ్యి అంటే ఐ విల్ కమ్ యాజ్ ఏ రామా ఐ విల్ కంప్లీట్ ది డ్రామా దట్ ఫెలో విత్ ఫుల్ ఆఫ్ కామా జనక ఇజ్ మై మామా అని చెప్పి రామచంద్ర హూర్తి వాళ్ళకి మాట ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ దశ ఇంద్రుడికి ఆయన దండం పెట్టలేడు ఇంద్రుడు ఈయనకి దండం పెడితే వాతావరణం తేలిపోదు అందుకని ఆయన దూరం ఉన్నారు ఆ తర్వాత శరభంగుడు కనబడ్డారు ఇలా చాలా సందర్భాలు వచ్చినాయి రామచంద్రమూర్తి ఎప్పటికప్పుడు ఒక మానవ మాతృడిగానే ప్రవర్తించారు ఎందుకంటే వచ్చిన ఉద్దేశం అది కదా అందుకని చాలా స్పష్టంగా పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే మీరు రామాయణం చదివినా విన్నా రాముడిని దేవుడు అనుకుని అలా వినకండి అప్పుడు మీరు అప్లై అప్లికి మీరు అప్లై చేసుకోరు మీకు రాముడిని దేవుడు అనుకుని చదవకండి రాముడు మానవుడు అనుకునే చదవండి అలాగే భాగవతం చదివేటప్పుడు కృష్ణ భగవాన్ని మానవుడు అనుకుని అసలు వినకండి ఆయన దేవుడిని ఆల్రెడీ డిక్లైన్ చేసి వచ్చాడే ఎంట్రన్సే ఎరా నువ్వు మీ అమ్మకి చెప్పి వచ్చావా మీ నాన్నకైనా పుట్టే ముందు అమ్మ నేను మీకు పుడుతున్నాను అని ఎవరైనా చెప్పామండి మనం ఎవరైనా పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళే చెప్తారు ఒరే యు ఆర్ మై సన్ను ఇన్ ఫ్యూచర్ డోంట్ షో గన్ను యు సాఫ్ట్ లైక్ ఏ బన్ను మెయిన్ వైన్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఫన్ను అని అవునా అవునా మనం ఎవరం ఎవరూ అమ్మ నాన్నకి చెప్పలేదు కానీ కృష్ణుడు చతుర్భుజం నాలుగు భుజాలతో కనబడి చెప్పాడు పుట్టినప్పుడు అందరికి మత్తొచ్చి కింద పడిపోతారు వాసుదేవుడు వాసుదేవుడు తల మీద పెట్టుకుని సముద్రం దాటి కాలు సముద్రానికి దాటి ఇట్లా దారి వచ్చేసింది కృష్ణుడి మీద నీళ్ళు పడుకుంటే వాన పడకుండా వచ్చి అట్లా కాపాడుతుంది తర్వాత యశోధి యశోధి ఆమె తీసుకొని వస్తే ఆమెను నాకు మేము కారులో వచ్చాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ గా ఉన్నాం అక్కడ లేట్ అయిపోయింది దగ్గరికి వచ్చాం కానీ ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ కి రాలేకపోయాం వీళ్ళు కనబడ్డారు నాకు ఎందుకు వీడి ముఖంలో ఆ దివిన్ టీ కొట్టి వచ్చింది కనబడింది ఒరే ఇలా రారా రామాలయం ఎక్కడా అన్న అంటే ఇది ఇక్కడే అండి అన్నారు ఒరే మీరు రండి రా అన్న వీళ్ళు ఉరుకులు పరుగుతో ముగ్గురు పరిగెత్తుకుని వచ్చేసారు అది ఒరే వెళ్ళిపోకుండా పని ఏమన్నా ఉందా ఇంట్లో ఏమన్నా పొడిసే పని ఏం లేదు కదా అప్పుడు ఏం లేదండి అన్నారు అయితే రండి రా అన్న అన్న ఇప్పుడు వాళ్ళు మంచి పిల్లలు మంచి పెంపకం అనడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కదండి చాలామంది మీరు నమ్మండి వాళ్ళ పేర్లు అర్థం కూడా తెలియకుండా పెళ్ళిళ్ళు కూడా అయిపోతుంటారు తెలుసా పాతికేళ్ళు వస్తాయి ఏం పేరు అని అడుగుతా ఏ మీ పేరు చాలా బాగుంది మీనింగ్ తెలుసా అంటే దుర్మార్గం కదా నీ పేరుకు అర్థం కూడా తెలియదు మనకి ప్రతిదానికి అర్థం ఉంది ప్రతిదానికి పరమార్థం ఉంది అందుకనే నారాయణ తీర్థుడు పేరు విన్నారా చాలా గొప్ప భక్తులు గొప్ప గాయకులు గొప్ప సంకీర్తనాచారులు వారు వారు చెప్తారు కృష్ణం కలయసకి సుందరం 
బాలకృష్ణం కలయ సఖీ సుందరం కృష్ణం గత విషయ కృష్ణం సునారి గణ జిష్ణు సదా బాలకృష్ణం కలయ సఖీ సుందరం అందులో అర్థం పరమార్థం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కాబట్టి మనం అర్థం పరమార్థం తెలుసుకోకపోతే మానవ జీవితం వ్యర్థం అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం రామచంద్రమూర్తి నమ్మిన వాళ్ళ గురించి చెప్పుకున్నాం మరి వెంటనే నమ్మి ఎవరు సక్సెస్ అయ్యారు మనకు వెంటనే ఎవరు గుర్తు రావాలి అన్నమయ్య చెప్పిన వాళ్ళకి కదా అన్నమయ్య కదా మరి అన్నమయ్య అన్నమయ్య తర్వాతే లే వీళ్ళిద్దరూను అన్నమయ్య తర్వాత ఇంకో ఇద్దరు పేర్లు చెప్పండి ఆ టెంపుల్ ఫస్ట్ యూఓ అంటే అప్పుడు పేరు అది కాదు దగ్గరకు వచ్చావు సరిగా చెప్పరా అమ్మో మీరు మరీ ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పించం ఒక మూడు నాలుగు వందలు వెళ్ళి వెనకాల మీరు కరెక్టే సార్ నేను మీ నేను మూర్తి గారి మాటకి ఒత్తాసి పలుకుతున్నా సార్ సార్ వారిని కూడా కలుపు కరెక్ట్ అంటే అలా ఈ అనే పదం అప్పుడు లేదు రాజు మీకు చెరుకు గడలంటే వెంటనే అర్థమైపోతుంది ఏమిటి అయినా చెప్పరా సార్ సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏ పేరు మీ పేరు రాజేష్ పట్టణ ఆయన కాదండి చెప్పట్లు హతిరాం బావజీ ఆయన్ని రాజు గారు ఇకపైన మీరే ఎవరు వెళ్ళిపోవాలి మమ్మీ పిలుస్తుందా మరి చదివి చెరిపోతావా మళ్ళీ వస్తావా ఆమె చెప్పలేం కదా ఒరే ఒకసారి దాకా నీ పేపర్ తెచ్చుకో వచ్చే వచ్చి దాకా అది లవ్ యూనా అవి చదివేసి ఏమిచ్చాను నేను పుచ్చుకో ఏముంటే అవి చదివేసి వెళ్ళిపో పుచ్చుకో చదివి మనం మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా ఇంగ్లీష్ బాగోలేదు అది లండన్ వాళ్ళు కొట్టించారు అఫ్కోర్స్ నెంబర్ నెంబర్ ఇచ్చాను చూడక ఆరో అధ్యాయం ఐదో శ్లోకమా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఆర్ నెంబర్ ఇవ్వలే ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా సిక్స్ సిక్స్ చెప్పానా ఇది ఉద్దరేదాత్మన ఆత్మానాన్ ఆత్మానామవసాదయే ఆత్మే ఆత్మనో బంధు బంధురాత్మరిపురాత్మన ఆ శ్లోకం కూడా ఇక్కడ కింద ఇచ్చి ఉంటావు చూడు ఓకే ఇది నేర్చుకో ఈ శ్లోకం ఇక్కడ నేర్చుకో ఒకవేళ ఇది అర్థం కాకపోతే మీ ఇంట్లో బౌద్ధిగేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది నేర్చుకోమన్నారని చెప్పు గురుగారు చెప్పారు నేర్చేసుకో ఓకేనా ఆ తర్వాత ఇది కూడా చదివే అంత ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్ ఉంటే ఎలా ఇప్పుడే మేము తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఇంత బాగా చేస్తే మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఎలా చదవాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ చదివేది ఈ ఫీడు యువర్ ఫాస్ట్ ఈవిల్ యాక్షన్స్ ఫాస్ట్ సిన్స్ కెన్ బి కౌంట్రాక్టెడ్ బై మెడిటేషన్ జపా అండ్ స్పిరిచువల్ థాట్స్ శ్రీ శారదాదేవి ఎవరు చెప్పారు రామకృష్ణ పరమాంస గారి పత్ని భార్య సో ఆవిడ చెప్పారు ఏం చెప్పారు నువ్వు మంచి పనులు చేస్తే 
దట్ విల్ నోట్ దాట్ యువర్ పాస్ట్ ఈవిల్ యాక్షన్ నీ పాత కర్మలు తొలగిపోతాయి అలాగే నువ్వు జపం చేస్తే ధ్యానం చేస్తే నీ పాపాలు తొలగిపోతాయి అని చెప్పి మంచి మాట కదా అందుకని మరి మనం జపం మంత్రం అరే కృష్ణ చెప్పేసే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ వాడు చెప్తారు మనం చెప్తాం ఓసారి కొంచెం కొంచెం చెప్పు చెప్పు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే వండర్ఫుల్ నేను ఒకసారి చెప్తాను అందరూ చెప్పండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 గోవింద రాజు <laughs> 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 పద్దెనిమిది యాభై ఆరు ఉందా పద్దెనిమిది అరవై ఆరు ఉందా ఎయిటీన్ చెప్పరి ఉంటాడు చూడు చెప్పానా ఇది భగవద్గీతలో చరమ శ్లోకం అంటారు అందరు చెప్పండి సర్వధర్మ పరిచర్యం అహం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాసు ఇప్పుడు వాడు చదివింది అదే దాని అర్థం కూడా అన్ని ధర్మములు విడిచిపెట్టి నన్నే శరణ పొందువు నీ పాపములన్నీ నేను తొలగిస్తాను నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాను భయపడకు డోంట్ వర్రీ బీ మెర్రీ అని చెప్పి కృష్ణ భగవాన్ వీడికి వీడి టీచింగ్ అలాగే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అంటేనే అలాగే ఉండాలి మైక్ వద్దారు దాని మొట్టలే మనం చచ్చిపోతున్నాం కొంచెం గట్టిగా లేదా ఒంగు చచ్చుతున్నాను దాంతో చదివారు కదరా మీనింగ్ ఏంటో చెప్పాలి మిమ్మల్ని చెప్పండి నన్ను చంపేస్తారు మీరు వద్దు ఏమి చెప్తారు చెప్తా చెప్పాను నేను ఇక్కడ ఉండి ఈ మొత్తం భూమిని రక్షిస్తాను అది కూడా నా నా శరీరంలో ఒక భాగంలో ఇది వీడు చెప్పింది పది ముప్పై నాలుగు ఏంటో చూడు నెంబర్ నలభై రెండు ఏకాం సేనస్థితో జగత్ అదవా బహునై తేనా ఇది వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ అదవా బహునై తేనా ఇది చూడు ఏకాం సేనస్థితో జగత్ అర్జున నీకు ఏ ఇన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అవేమి అవసరం లేదు పదో అధ్యాయం చివరిలో చెప్తారు అతను నాలో ఉన్న ఒక అంశ చేత ఈ జగత్తునంతా నడిపిస్తాను అంటారు అంటే భగవంతుడు చాలా సర్వశక్తిమంతుడు ప్రభో శక్తిమన్ అంటారు నా కాబట్టి నీకు ఏదైతే నెంబర్ ఇచ్చామో ఆ శ్లోకాన్ని బయహట్ చేసేయండి మీరు ముగ్గురు కూడా ఓకే నాన్న రోజు ఈ అనేక సంతాన్ని జపం చేయండి మర్చిపోదు నాన్న మీ అందరికి మరోసారి దీపాలు శుభాకాంక్షలు చక్కగా తగలేసేయండి దీపాలు తపస్సులు తగలేసేయండి ఎవరో వద్దంటే వాళ్ళు కూడా వాడికి ప్రసాదం ఇవ్వండి మరి మొక్కలు మొక్కలు ఇవ్వండి మర్చిపోయాను ఆ మొక్కలు ఎలా తండ్రి ఒరే ఇవ్వండి సార్ మీరు ఇవ్వండి పర్లేదు ఒరే అవి మీకు నేల ఉందా ఇచ్చాడు ఓకేనా సరే మనం ఇది పూర్తి చేసేద్దాం మధ్యలో మరి తప్పదు పిల్లలు కదా వాళ్ళకైనా ప్రయారిటీ కూడా వాళ్ళు బాగుంటే వచ్చే తరం బాగుంటుంది మరి ఈ ఫస్ట్ ఈవో ఎవరు తిరుమల తిరుమలకే 
హాజీరాం బాబాజీ ఆయన వెంకటేశ్వర నమ్ముకుని స్వామి దర్శనం చేసుకుని ఆయన సాన్నిధ్యానికి వెళ్ళిపోయారు మీరు తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు హాజీరాం బాబాజీ సమాధి ఉంటుంది తెలుసా మీకు ఎక్కడుంది జాపాలీలో ఉంది ఆయన పన్నెండేళ్ళు రామపత్ రామపత్ అంటారు రామపత్రాలని ఆకులు మనకు అక్కడ ఇస్తారు ప్రసాదంగా బలితీగా ఉంటుంది ఆ ఆకులు తిని ఉన్నారు పన్నెండు పన్నెండేళ్ళు తపస్సు చేసి మనం కనీసం ఏకాదశి అన్న చేస్తామా ఓ కూడ తినకపోతే చచ్చిపోతామేమో అని డౌట్ నీళ్ళు తాగకపోతే చచ్చిపోతామేమో అని డౌట్ భగవంతుడు ఉన్నాడు లోపల పన్నెండేళ్ల పాటు రామదాసు గారిని జైల్లో పెట్టారు ఏం చేయాలి రామదాసు గారు పన్నెండేళ్ళ పన్నెండేళ్ళు ఆయన్ని జైల్లో పెట్టారు ఈయన పన్నెండేళ్ళేమో తపస్సు చేశారు గమనించండి ఆయన హతి రామ్ అన్నారు అందుకంటే భగవంతుడు రాముడే హాతి రూపంలో వచ్చాడు అని బా అక్కడ మరి వచ్చారు వెంకటేశ్వామి ఆయన పిలిచాడు కదా వేగరారా ప్రభు వేగరారా వేడుకతో ఆడుకొనా వేలాయరా వేగరారా ప్రభు వేగరారా వేగరారా ప్రభు వేగరారా అలా పిలిస్తే పలికే దైవం వెంకటేశ్వరి కాబట్టి ఈ రోజు కూడా ఎవడో పిలవకుండానే వేల మంది లక్ష మంది కోట్ల మంది వచ్చి వందల కోట్లు వేసేసి పోతున్నారు గవర్నమెంట్ బతకాలని చెప్పి పాస్తల చేతాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇలా నిజాలు చెప్పకూడదు వద్దులే సరే వెంకటేశ్వరి అలాగే హాతి ఎన్ని నిజాలు అండి ఒక్కరు కూడా వెనక్కి తీసుకోను ఓకే ఇంకా ఇంకా పేరు చెప్పలేదు మీరు హాజీరాం బావాజీ ఈ అయిపోయినా ఉంది సార్ ఈ రెండు మాటలు హాజీరాం బావాజీ అన్నమయ్య అయిపోయి ఇంకొక పేరు చెప్పండి మనం ప్రసాదానికి వెళ్తాం కదా తిరుమలలో కొట్టండి మరోసారి వెయ్యండి వేరేసారి గుర్తిగా అవునా వారి పేరు మురళీకృష్ణ గారు వెంగమాంబ గారు ఆవిడ జస్ట్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అంతే మేము పెద్ద లక్షల సంవత్సరాల క్రితం కాదు గట్టిగా నూట యాభై ఏళ్ళు ఈ రోజు కూడా వెంగమాంబ గారు ముత్యాల హారతని రాత్రి సోమవారికి అన్నమయ్య వంశీకులు ఆవిడ వంశీకులు ఇస్తారు ఈ రోజు కూడా వెంకటేశ్ స్వామికి కొండలో అన్నం వండి దాన్ని రెండు మొక్కలు చేసి నైవేద్యం పెడతారు తెలుసు కదా ఎవరికైనా విన్ను ఉంటే తెలుసు అందుకే అన్నమయ్య అప్పుడే చెప్పాడు ఆరు వందల ఏళ్ళ క్రితం అన్నమయ్య క్రితంలో చెప్పాడు ఏమని తోమని పల్లాల వాడు ఎదురు తెదూరుడే వాడు అలమేల్మంగా వాడు అలమేల్మంగా వెంకట గిరినాథుడే వేడు కొందామా వేడు కొందామా అని చెప్పాడు కదా తోమని పల్లెల వాడు అంటే ఏమిటి నాకు అర్థం కాలే ఇప్పుడంటే యూజర్తో పేపర్ ప్లేట్స్ వచ్చినాయి మరి అప్పుడే ఉంది తోమన పల్లెలు అంటే ఇది మట్టికొండ ఈ మట్టికొండలో తినాలని ఆయనకి ఎందుకు అనిపించిందంటే కుమ్మరాయని పిలిచాడు ఆయన అలా పెట్టాడు ఆయనకి నచ్చింది అది కంటిన్యూ చేస్తాడు ఓ పిల్లి కోరుకుంది తన శరీరం నుంచి వచ్చే స్వామివారికి అలంకరింపబడా తెలుసుగా పురుగు పిల్లి ఈ రోజు కూడా దానికి ఆ టైం ఉంటుంది ప్రకృతి ఇచ్చిన టైము ఆ టైంలో దాని పొట్టనే ఆ చందనం చెట్టుకి రాస్తుంది అది రాస్తే ఒక ద్రవం వస్తుంది దాన్ని శుద్ధి చేసి స్వామికి అలదుతారు అన్నమయ్య చెప్తాడు మీరు ఎప్పుడైనా పులుగుతాయి మీరు వింటే ఇవన్నీ మనసు పెట్టి వింటే తెలుస్తుంది కంటి శుక్రవారము గడియలేడింట అంటి అలమేలు మంగ అండనుండే స్వామిని అందులో చెప్తాడు ఏమేమి అద్దేరు ఏమేమి రాశారు నలుగురు ఏం పెట్టారు ఇదంతా ఎన్ని ఎన్ని రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలు ఉన్నాయో ఎన్ని రకాల ఆరోగ్యకరమైనటువంటి విధానంలో స్నానం చేయాలో అవన్నీ పదార్థాలు మనకున్న వీఆర్ ద రిచ్చెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ రిచ్ కంట్రీ కాదు రిచ్చెస్ట్ అందుకే ప్రపంచంలో మననే అందరూ దోచుకున్నారు మనం ఎవరిని దోచుకోలే ఎందుకు వచ్చారు ఈ పనికి మాల్లో వాళ్ళు మనం దోచుకోవడం ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి కానీ ఇప్పుడు చాలామంది బొర్రెలు గాడిదలు మన ఆడేవాడు వచ్చి బాగు చేసాడు అంటుంటారు చాలా దురదృష్టకరం సరే వదిలేయండి తిండి విషయం చూడండి అన్నమయ్య కీర్తంలోనే ఆరగింపవో మా ఎప్ప ఇదే పేరిన నేతులు పెరుగులును ఆరగింపవయ్యా ఆరగింపవయ్యా మామూలుగా మూడు చరణాలు ఉంటాయి కానీ ఈ పాటకు ఐదు చరణాలు అంటే వెరైటీ ఫుడ్ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అందుకే అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు మీరు చూడండి 
ఇతర మతస్థులకి ఇతర దేశం వాళ్ళకి రక్తం లేకపోతే వాళ్ళకి ఫుడ్ ఎక్కడ ఉందండి బ్లడ్ లేకపోతే ఫుడ్ లేదు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎవడైనా మనకి బోధ చేయాలని ప్రయత్నిస్తే వాడు మూర్ఖుడు వాడు వింటే వీడు మహామూర్ఖుడు మనం ఇంకా మహామూర్ఖుడు పెరిగిపోయారు ఇప్పుడు వాళ్ళది ఏదో గొప్పది అనుకుంటూ ప్రపంచంలో ఎన్ని పండగలు చేసుకుంటామండి మనం ఇప్పుడు దీపావళి చేసుకుంటున్నాం రేపు మళ్ళీ కార్తీక మాసం నెల రోజులు రేపటి నుంచి మళ్ళీ తర్వాత ధనుర్మాసం తర్వాత సంక్రాంతి ఉగాది శ్రీరామనవమి ఎన్ని పండగలు చేసుకున్నా బ్లడ్ షెడ్ లేకుండా ఎన్ని చేసుకుంటామో కానీ చాలా మందికి మనం ఏదో వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళకి బ్లడ్ లేకపోతే ఫుడ్ లేదు కాబట్టి ప్రపంచంలో అందరి మేలు కోరేటువంటి ధర్మం సనాతన ధర్మం ఒక్కటే అందుకనే నేనేమని చెప్తాం మనం సర్వే జన సుఖిని ఒక్క మాట ఇందాక మీకు చెబుతూ మన పక్కన జనము అంటే నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్స్ జనన పొందిన ప్రతి వాళ్ళు అంటే ఎవ్రీ లివింగ్ క్రీచర్ బాగుండాలి ఇది మనం కోరుకుంటాం కాబట్టి ఇలాంటి ధర్మాన్ని మనం వచ్చే తరానికి ఇవ్వాలా వద్దా ఇవ్వాలంటే మనకి తెలియాలిగా అందుకని రోజు అనుష్ఠానం చేయండి అనుష్ఠానం అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించకుండా ఉండడమే అనుష్ఠానం మనం పొద్దున లేవడంతో నిద్ర కాళ్ళతోనే అలా అది దిక్కుమాల జీవితం అలా మొదలు పెట్టకూడదు రోజుని రోజుని ఎలా మొదలు పెట్టాలో గోదాదేవి చెప్పింది కళ్ళు తెరుస్తూనే పంటే వెంట మాట కళ్ళు తెరుస్తూనే ఇదిగో ఇలా రెండు చేతులతో ఇలా అనుకుని ఇలా అనుకుని ఏం చెప్పాలి అందరు చేతులు పెట్టుకుని ఇలాగా చెప్పండి హరి హరి చెప్పండి హరి 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 ఏ కష్టమే ఉందండి ఏం ఎప్పుడు పెద్ద పెద్ద శ్లోకాలు చెప్పాలంటే నోరు జరగదు ఇది చెప్పడానికి ఏం ఏం ప్రాబ్లం కొంచెం పల్లెటూరు భాష చెప్పాలంటే ఏం పోయే కాలం అని చెప్పాలి అంతే కదండి ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే కరాగ్రే వస్తే లక్ష్మి కరమత్య సరస్వతి కరమూలేదు గోవింద ప్రభాతే కర కష్టం అండి నోరు తిరిగి సావదండి మాకు రాదండి నేర్చుకునే టైం లేదండి కానీ ఇక్కడ నేర్చుకునే పనే ఉంది హరి అనడానికి అందుకని పొద్దున్నే లేచి హరి అందాం ఒకవేళ శరీరం హరి అందరు గొడవలేదు రెండు చెప్పా ఆవిడకి అర్థమైంది మనం పొద్దున్న హరి అన్నాం అనుకోండి సాయంత్రానికి హరి అందరికి గొడవలేదు నువ్వు హరి అనకుండా హలో అని సచ్చావు అనుకో ఏం ఉపకారం ఏం ఉపకారం చెప్పాలి కాబట్టి హరి అందాం హరి అన్నా గొడవ ఉండదు అర్థమైందా అందుకని ఉదయమే లేచి హరి అంటే హరి అనే రెండు అక్షరాలు మనకున్న ఎన్నో పాపాలను తొలగిస్తాయి అందుకే పెద్దలు చెప్పారు హరి అన్న రెండు అక్షరములు హరియించును పాతకములు అంబుజనాభ హరిహరి నీ మహిమ పొగడంగ వశమే హరి శ్రీకృష్ణ గ్రాహం బెల్ ఎవరండి ఫోన్ కనిపెట్టినే కదండి వాళ్ళ ఎవరు పేరు తెలుసా అండి హలో పొద్దున్నే లేచి ఎవడో లవర్ పేరు ఎందుకండి మన లవర్ ఫర్ ఎవరు పవర్ఫుల్గా అక్కడ ఉంటే తిప్పరా అవునా పవర్ఫుల్ లవర్ అక్కడ ఉన్నాడా లేడా ఒక్క వేగితో ఒక్క వేగితో కరదోషనాథులు వేసేసిన వాడు ఉన్నాడా లేదా అటువంటి హీరో మనకుంటే కోదండం పట్టిన వాడు మనకుంటే కొండ నెత్తిన వాడు మనకుంటే ఎవరో లవర్ని మనం ఎందుకండి పొద్దున్నే తలుచుకోవడం అవునా అందుకే పొద్దున్న లేచి హలో అనకండి హరి అనండి ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా హలో అని మొదలు ఎత్తకండి పొడవమని అందుకని పొద్దున్న లేచినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా ఫోన్ ఎత్తి హరే కృష్ణ అనండి అందుకే బృందావనంలో ఒక శ్లోకం ఉంది ఏంటో తెలుసా హాయ్ హలో చూడు హరే కృష్ణ బోలు ఎంత బాగుంది కదా హాయ్ హలో చూడు హరే కృష్ణ బోలు అందుకని ఫోన్ ఎత్తినప్పుడు మళ్ళీ వస్తావా హరి ఓం అనండి లేకపోతే జై శ్రీరామ్ అనండి హరే కృష్ణ అనండి ఈ ముస్లిం ఎవరికైనా ఫోన్ ఇస్తే ఏమంటాడు అస్సలాం అలకు అంటాడు అలో అండో అదే క్రైస్తువులకు వచ్చే ప్రైద్య లాట్ అని ఇంకోటి అంటారు మరి నీకేం పోయే కాలం అందుకని మారదాం పరిశీలిద్దాం పరిశీలించి ఆలోచించి జీవితాన్ని దిద్దుకుందాం మరి ఈరోజు చక్కగా మనం ఈ సత్సంగంలో ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకుని వెళ్ళిపోదాం పాండురంగ వెక్కలు నమ్మి ఎంతమంది ఉద్ధరింపబడ్డారు కొన్ని ఏం తెలుసో పేర్లు చెప్పేయి చెప్పేయి 
చెప్పండి తుకారాం జ్ఞానదేవ్ నామ్ దేవ్ చౌకా మేళా జనాభాయ్ రుక్మాబాయ్ ఇంకా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి పండ్రీ బాయ్ ఇలా చాలా మంది మీరు ఎప్పుడున్నా మన ఆయన పేరు ఏమిటి సుందర చైతన్య ఆయన స్వామి పుస్తకం బాగుంటుంది పుస్తకం పేరు చంద్రభాగ తరంగాలు ఒక నిలబడు అట్లే చంద్రభాగ తరంగాలు అంటే చంద్రభాగ నది ఉంది నేను అక్కడ స్నానం చేశాం స్వామిని సేవించుకున్నాం పాండ్రంగన్న మనం ముట్టుకోవచ్చు తెలుసు కదా ఆయన పాదాలు ముట్టుకుని ముట్టుకుని ఇప్పుడు అసలు గోళ్ళేలేవు వేళ్ళేలేవు అన్ని పావేశారు మనవాళ్ళు సాఫ్గా అయిపోయింది మనవాళ్ళు ఊరికే ఉండరుగా సాఫ్ చేసేది కానీ సాఫ్ని పట్టుకోవాలి ఏంటి నేను ఒక స్టోరీ విన్నాను మా నాన్నగారు స్నేహితులు చెప్పారు పాండు రంగ అంటే అర్థం ఏంటండి మామూలుగా సంస్కృతంలో పాండు అంటే తెల్లని పాండు రంగ అంటే తెల్లని రంగడు కానీ మనం చూసే రంగడు ఎలా ఉంటాడు ఏ ఎందుకు మా నాన్నగారు స్నేహితులు చెప్పారు ఎంత వెనకాల ఉంది అనేదానికి చెప్తున్నా ఏమిటంటే ఆయన తెల్లగానే ఉండేవాడంట ఒక ఆయన రోజు రాత్రిపూట స్వామివారికి బెల్లం ఏదో పట్టుకెళ్ళి నైవేద్యం పెట్టేవాడు బెల్లం పూజారికి ఇస్తే అది ప్రసాదంలో కలిపి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు ఇతను ఓ రోజు ఆ కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి ఇమ్మని చెప్పాడు టైం అయిపోతుంది గుడి కట్టేస్తా ఈ టెన్షన్ గబగబ కట్టిచ్చేశాడు అతను పట్టుకెళ్ళి పూజారికి ఇచ్చేశాడు పూజారి వండేశాడు పెట్టేశాడు అయిపోయింది మర్నాడు పొద్దున్న బాగా వినాలి మీరు మర్నాడు పొద్దున్న ఈ షాప్ ఆయన షాపులోకి వచ్చాక ఒక డబ్బా మూత తీసుంది వేసి లేదు అదేంటది పాషాణం విషం రాత్రి ఏం పొట్లం కట్టించాడు బెల్లం కాదు అతనికి గుండె పాపం పొట్లోకి వచ్చేసింది ఏం అగాయిత్యం జరిగిపోయిందో నేనేమో వాడు టెన్షన్ పెట్టాడని గబగబాయి కట్టిచ్చేశాను అది ప్రసాదంలో కలిపి పెట్టేసి ఉంటాడు కదా ఎంతమంది జీవితాలు కడతేరిపోయినాయో అని చాలా బాధపడుతూ భయపడుతూ టెన్షన్గా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు గుడికి వెళ్తే గుడంతా ఆరాంగానే ఉంది కానీ రంగ రంగడ మాత్రం నల్లగా అయిపోయింది ఆ విషయం అంతా కూడా ఆయన స్వీకరించి భక్తులను ఉద్ధరించి బోలో పాండురంగ భగవానికి అందుకని మనం అలా ఆ పాండురంగాన్ని నమ్మి ఉద్ధరింపబడిన వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు అన్నగారు అద్భుతమైన సినిమా కూడా మనకి ఇచ్చి వెళ్ళారు ఎంత గొప్పగా మనకు ఆ దర్శనం ఇచ్చిన నిదర్శనం కనబడిన చాలామంది మూర్ఖులై మూర్ఖులై అక్కర్లేని దాంట్లోకి వెళ్ళి భౌతికమైన దానికోసమని మూర్ఖంగా జీవిస్తున్నారు భగవంతుడు ఉన్నాడా ఉన్నాడా ఎవడు ఉన్నాడండి ఉన్నాడుగా ఎక్కడున్నాడు ఉన్నాడు ఒక ప్రశ్న అయిపోయింది ఎక్కడున్నాడు అంతటా ఏమండి రెండో ప్రశ్న మరి ఇది బొమ్మ దేవుడే దేవుడేనా బొమ్మ కాదా మరి ఇతర మతస్థులు ఆ ఎడారి మతం వాళ్ళు ఇది బొమ్మ రాళ్ళకు మొక్కుతున్నావు అంటారు నువ్వేం చెప్తావు హౌ యూ లాన్సర్ అంటే అంతటా ఉన్నవాడు అక్కడ కూడా ఉన్నాడు అక్కడ ఉండే పాండురంగడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉండే పాండురంగడు అంతట ఉన్నాడు వాడంత అంతటా దైవాన్ని చూడటం నేర్పించడం కోసమే విగ్రహం విగ్రహం నిగ్రహం మన్య అన్నారు మనం ఆయన చూడగానే మనకేమేం గుర్తొస్తాయి శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమ ప్రమేయం సీతాపతి రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవింద 
ಮುಕುಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷ ರಾಮೌ 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 ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರೌ ನಮಿ ಈ ಒಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕಂ ಚಾಲು ಮನ ಒಕ ವಾರಂ ಪಾಟು ಮಾಡ್ಕೋವಚ್ಚು ತಿಳಿಸಾ ಒನ್ ಅವರ್ ಕಾದು ವಾರಂ ಮಾಡ್ಕೋವಚ್ಚು ಶ್ರೀ ರಾಘವಂ ಎಂದು ಕಾಯಿನ ರಾಘವಾನ ಪಿಲ್ಚರು ಎಂದು ಪಿಲ್ಚರ ಚಪ್ತಾರೆ ವರ್ನ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ತವತ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ಅಪ್ರಮೇಯ ಎವರು ಪುತ್ರುಡಿನ ರಾಮುಣ್ಣಿ ಮೀರು ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಅನ್ನಾರು ಓಕೆ ಅನ್ಕುಂಟಾಡು ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಓಕೆ ಅನ್ಕುಂಟಾಡು ಕೋದಂ ರಾಮ ಓಕೆ ಅನ್ಕುಂಟಾಡು ಕಾಣಿ ಮೀರು ದಶರಥ ರಾಮ ಅಂತೆ ಇಂತ ಲಾವೈಪೋತದಂಟ ಆಯನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಂ ಮಹಾ ಇಷ್ಟಂ ಅಲ್ಲ ನಾನ ಕೊಡುಕ ಆಯ್ನ ಪಕ್ಕ ಅಂದುಕಾನಿ ಆಯನ ಮೂಡು ತಿಳಿಸಿ ರಾಮದಾಸು ಗಾರು ಶತಕವೇ ರಾಶಾರು ದಾಶರದಿ ಕರುಣಾಪಯೋನಿ ಎವರಿಗೈನಾ ಒಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ವಚ್ಚ ಬಂಟಣ ಭೀಮುಳಾತ್ಮ ಜನ ಭಾವ ವಚ್ಚ ಬಾಟ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಮುಟ್ಟುಕೋಲೇ ಮೀರೇ ಮುಟ್ಟುಕೋಲೇ ಈ ಮೈಕಿನು ಪಟ್ಟುಕುಂಟೇ ತಟ್ಟುಕೋಲೇ ಮೀರಾಳ ಬಂಡನ ಭೀಮುಳಾತ್ಮ ಜನ ದಾಶರಥಿ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧಿ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನ ಚಾಲಾ ಆಸಕ್ತಿಗ ಚೂಸಾರ ಆಯ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ನೇರ್ಪಿಚ್ಚಿಂದು ಮರಿ ಪಿಲ್ಲಕಿ ಇಲಾಂಟಿ ಪದ್ಯಾಲು ಶ್ಲೋಕಾಲು ಕದ ಮನ ಗುರ್ತುಗ ಇವ್ವಾಲೆ ಅಪ್ಪುಡು ಕದ ವಾಳ ಜೀವಿತಾಲು ದೆದ್ದಬಡತಾಯಿ ಮಾ ನಾನಗಾರು ಮರಣ ಶ್ರೇಯ ಮೇಲೆ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಭಾಗವತಂಲೋ ಪದ್ಯಾಲು ಚಪ್ಪವ ಅನ್ನ ಅಡಿಗ ಆಯ್ನ ಚಪ್ಪೇರು ಎಂದು ಗಲಡಂದು ಲೇಡನಿ ಸಂದೇಹ ಒಳದು ಚಕ್ರಿ ಸರ್ವೋಪಗತುಂಡು ಎಂದೆಂದು ವೆದಕಿನ ಅಂದಂದೇ ಗಲಡು ದಾನವಾಗ್ರಿ ಬಿಂಟೇ ಮಾ ನಾನಗಾರು ಚನ್ನಪೋಯೇ ಟೈಮ್ಕ್ ವಾರಿಗೆ ಯಾಭೈ ಏಳೇಳು ಆ ಎಪ್ಪುಡು ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಾರು ನಾನ್ನ ಏಯ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲೋ ಅಂದೆ ಎಂತ ಗ್ಯಾಪು ಓ ನಲ್ಬೈ ಏಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಗುತ್ತುಂದಾ ಲೇದ ಅಂದಕಿನ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲೋನೆ ಶ್ಲೋಕಾಲ್ ನೇರ್ಪಿಸ್ತೇ ಜೀವಿತಲ್ಲೋ ಶ್ಲೋಕಾಲ್ ಉಂಡ ನೇನು ಅಂದಕೆ ಕೊಂಚ ಆಂಗ್ಲಲ್ಲೋ ಚಪ್ತುಂಟಾನು ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಎ ಶ್ಲೋಕ ಯು ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಶ್ಲೋಕ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕೇಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಿವರ ಪೇಕ ಅರ್ಥವಾಯಿತಾ ಕಾಕ ನೀವು ಜಪ್ಪರ ಕಾಕ ಅಂದುಕಣಿ ಮನ ಪಿಲ್ಲಲಕಿ ಶ್ಲೋಕಾಲ್ ನೇರ್ಪಿದ್ದಾಂ ಅಪ್ಪುಡು ವಾಳ ಜೀವಿತ ಆನಂದಂಗಾ ಗಳಿಸ್ತಾಯಿ ಅಂದುಕಣಿ ಮನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುತ್ತಿನ ನಮ್ಮಿನ ವಾಲ್ಲಲ್ಲೋ ಮನ ಇಂದಾಕ್ ಚೆಪ್ಪುಕೋಲೇದು ಎವರಿಗೆ ಚೆಪ್ಪುಕೋಲೇದು ಕಬೀರ್ ದಾಸನ್ ಚೆಪ್ಪುಕೋಲೇದು ತುಳಸಿದಾಸನ್ ಚೆಪ್ಪುಕೋಲೇದು ಈ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಗಾರು ಈ ಮೊಕ್ಕ ಚೆಪ್ಪಿನೇ ಮುಗಿಸ್ತಾನು ನಾದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ರೇಪಿ ಟೈಮ್ ದಾಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಸಲು ಇಂದ ಮನ ಶ್ಲೋಕವೇ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಯಲೇ ರೆಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ತೋ ಅಯ್ಯಪೋನೆ ಶ್ರೀರಾಘವ ಅನ್ನ ಅಯ್ಯಪೋಯಿಂದಿ ದಶರಥ ಆತ್ಮಜ ಅಯ್ಯಪೋಯಿ ತವತ್ ಚಪ್ಪರ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಏನು ಅರ್ಥ ವಿನಾರ ಯಾವನಾರು ಆಯ್ನ ಎವರು ಎದುರ್ಕೋಲೇಡು ಅಂದುಕನೇ ಮಾರೀಚುಡು ರಾಮ ಅನಿ ಅನಕ್ಕರ್ಲೇದಂಟ ರಾ ಅಂತೆ ವಾಡು ಗಚಗಚಲಾಡಿಪೋತಾರೆ ರಾಮನಾಸುರುಡು ವಾಣ್ಣಿ ಬೆದಿರಿಂಚಾಡು ಒರೇ ನುವು ವೆಲ್ಲು ಜಿಂಕ ರೂಪಲ್ಲೋ ವೆಲ್ಲು ಲೇದಾ ನೀನು ಏಶಾಸ್ತಾನು ಅನ್ನಾಡು ಅಂತ ಮುಂದು ದೆಬ್ಬ ತಿನ್ನುನ್ನಾಡು ನೇನು ಇಂಕ ಪಡಲೇನು ರಾಮುಡು ದೆಬ್ಬ ನೇರು ತಿನ್ನಾನು ಅಂಟೇ ನೇನು ವೇಸೇಸ್ತಾನು ಅನ್ನಾಡು ವಾಡು ಡಿಸೈಡ್ ಅಯ್ಯ ಮನಂ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ 
వాడు డిసైడ్ అయ్యారు వాడు రాక్షసుడు అయినా ఎటు చావాలి అది ఎటు రాముడి చేతులు అసలు తని చేతులు ఎందుకు చావాలి పైకి మాత్రం అది డిసైడ్ అయితే ఎలాగ చచ్చిపోవాలి అది ఏదో మంచి చావు చావాలి ఇప్పుడు కొంతమందికి ఏదో మనసు పాడైపోయి ఏదో సైడ్కి వెళ్ళి కాలం దూకేస్తాం కదా మూసీలో ఎందుకు అలా దూకేయడం ఎవరికొకారం నీ లోపల బోర్డు పార్ట్లు ఉన్నాయి హార్ట్తో కలిపి ఎవరికన్నా ఒకకారం జరుగుద్దిగా ఏమంటే ఎలా చచ్చిపోదాం అనుకుంటే పార్ట్లన్నీ తీసుకొని అంటే బాగుంటుంది కదా ఊరికి ఆ ముసిలో దూకేస్తా ఎవరికి ఉపకారం బాలరాజు తర్వాత తెలియదు బాలరాజు ఏమి రా నీ వల్ల దేశానికి ఉపయోగం అంటాడు కదా డిగ్రీలు డిగ్రీలు చదివించాలా మీ అమ్మ నిన్నో మాట అనకూడదా మీ నాన్న నిన్నో నాలుగు పేర్కూడదా హట్ అయిపోతారే మళ్ళీ హట్ అయిపోతారు కదా ఒక మాట అనకూడదు ఇంటర్ చదివే పిల్లని నీ తిరుపతిలో ఒకే పిల్ల అమ్మ నాన్నకు ఒక్క పిల్ల ఏదో దిక్కుమాలు స్కూల్లో కాలేజీలో చదివిస్తారు ర్యాంకులు ర్యాంకులు కదా ఐదో అంతస్తులో వాళ్ళు కాపురం ఇది పై పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ ఏ స్కూల్లో ఏం జరిగిందో ఏం తెలుస్తుంది మొఖంలో ఏదో మార్పు ఉంది కాగితం మీద ఏదో రాసింది మేడం ఎంచి కింద పడేసి ఆ కాగితం అమ్మ ఆ కాగితం తీసుకురాను వాళ్ళ అమ్మ అది తేవడానికి కిందకి వెళ్ళి లిఫ్ట్లో ఇది పైకి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మకి ఆయుధం తీసుకునే లోపల పెద్ద శబ్దం వచ్చి మీకు అర్థమైంది నేను చెప్పక్కర్లే ఆ తల్లి ఇంక నిద్ర పోతుందా చెప్పండి తలుచుకుంటేనే చాలా కదిలిపోతామే మనం నేనేమంటానంటే అమ్మ లేదా నాన్న ఓ మంచి ఫ్రెండ్ అవ్వాలి చెప్పుకోగలిగే అంత ఫ్రెండ్ అవ్వాలి వేసేటప్పుడు ఏం నీకు నేను నాలుగు పేకం కానీ మా నాన్నే నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండు మా అమ్మే నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండు అనేలా అనేలా ఉంది అంటే ద వే వాళ్ళని మనం పిలిచే విధానం పేరెంటింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమండి ముప్పై ఐదేళ్ల క్రితం మూడు రూపాయలు అంటే గోల్డ్ డబ్బులే కదా ఎన్ని కొనుక్కోవచ్చు చెప్పచ్చు గోల్డ్ కొనుక్కోవచ్చు కదా మా తమ్ముడు చెప్పాడు వాడి ఎక్స్పీరియన్స్ మా నాన్నగారు ఎక్కువ తక్కువ దెబ్బలు ఊరికి ఒక చూపు ఒక మాటతో చెప్పేవాడు నేను రూములో లైట్లు ఆర్పకుండా వచ్చేస్తున్నాను ఆయన ఎదురుగా నిలబడ్డారు మనం ఎంత ఉంటామంటే ఎంత ఉంటామా అంతే కదా ఎరా నీకు కావాల్సిన చొక్కాను లాగూ వేసుకున్నావు అన్నాను వేసుకున్నాను అది అలా చెప్పమండి నోటితో వేసుకున్నాం అలా పదాలు ఏం వాడకూడదు అలా తలుపే వాళ్ళం అంతే అసలు ఎదిరించినారు ఏమీ తెలియదు మాకు డాడీ నువ్వు ఊరుకో అసలు అవి నోరెప్పాం అది మాకు తెలియదు అసలు మేము ఇప్పుడు కూడా ఆనందపడుతుంటాం మా అన్నదమ్ములు అమ్మో నాన్న మనం ఎవరో హట్ చేయలేదు వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ ఎలా బట్టలు వేసుకున్నాం నీకు కావాల్సినవి మరి ఫ్యాను లైట్ కరెంటు బిల్లు ఎవరు కడతారు మీ బాబు కడతారా అన్న అఫ్కోర్స్ మా బాబే కదా ఏం మాట్లాడలేదండి నేను ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు ఓ వెరి చూపు చూసి వచ్చేసాను కానీ అప్పటి నుంచి మాత్రం ఎక్కడైనా సరే ఫ్యాను లైట్ ఆడతాడు వాడికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే వాడు పుస్తకంలో నోట్ బుక్ లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్ ఎందులోనో మూడు రూపాయ కాగితాలు పెట్టుకున్నాడు ఎన్ని డబ్బులు ఓల్డ్ డబ్బులు అండి ఎన్ని కొనుక్కోవచ్చో వాడు అలా పెట్టుకుని వెనక్కి తిరిగే లోపల వెనకాల మా నాన్నగారు అన్నారు ఇంకేముందండి నెక్కర తడిచిపోయింది కదా అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ ఏంటండి మామూలుగా మన ఎక్స్పెక్టేషన్లో వీ బద్దలైపోవాలి ఇప్పుడు కానీ వాడు చెప్పాడు పెంచా పెంచాలా ఆహా పుణ్యాత్ములు ఈ రోజుల్లో ఎవరా పుణ్యాత్ములు గ్రేట్ గ్రేట్ మామూలుగా మైక్ కట్టే అనే బ్యాచ్ తప్ప అప్రిషియేట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను తగ్గించడానికి అని బట్ వెరీ గ్రేట్ సో వాడిని వీపు బద్దలు కొట్టేస్తారని వాడు అనుకున్నాడంట కానీ మా నాన్నగారు ఎయిత్ క్లాస్ చదివిన మా నాన్నగారు ఆ కింద ఉన్న యాభై రూపాయల నోట్లు వంద రూపాయల నోట్లు ఇలా చేత్తో పట్టుకుని రే ఇవన్నీ మన డబ్బులే అన్నారు అరే ఇలా దొంగతనం చేయకూడదు తీసుకోకూడదు ఉపన్యాసం ఇవ్వలేదు వీపు బద్దలు కొట్టలే 
కంటి చూపుతో కలిసిస్తా కోపంగా కూడా చూడలేదంట అవి తీసి డబ్బులకి ఆ వందలు యా వంద కదండి పెద్దది అందుకంటే పెద్దది లేదు అప్పుడు వంద నోట్లు యాభై నోట్లు అవి తీసి ఇలా పట్టుకుని ఇవన్నీ మన డబ్బులే అన్నారు అంటే ఏమి కాదు ఒరే మన మనల వేర ఇవన్నీ నువ్వు మనం ఇలా చెయ్యక్కర్లేదు అందుకని పిల్లలకి మనం స్వేచ్ఛను ఇస్తూనే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అందుకని నెల నాలుగు గంటలు బాగా చదువుకో బాగా చదువుకో బాగా చదువుకో అంటే ఆ తల్లులు బాధ చూసి బాధతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ పాటికి వాడు ప్రభాస్ అంత అయి ఉండాలండి తొమ్మిది అంటే నేను చెప్పేది బా నేను చెప్పేది వేరే వేరే సంగతి నేను ఆ తల్లి కళ్ళు చూసి మాట్లాడుతున్నాను తిరుపతిలో ఇరవై ఏళ్ళకితో ఆ తల్లి ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళు అంత అయిపోయింది వాడి పేరు శివ సెవెంత్ క్లాస్ స్కూల్కి వెళ్ళి రాలేదు ఎందుకు రాలేదు వాళ్ళ నాన్న వెళ్ళి అడిగితే మీ వాడు వెళ్ళిపోయాడు మాకు తెలియదు అన్నారు కాసేపటికి ఫోన్ వచ్చింది ఇక్కడ కాలహస్తికి తిరుపతికి మధ్యలో ఓ పిల్లవాడు శవం ఉంది అసలు ఏం జరిగింది అంటే వీడు ఈ పిల్లవాడు వాళ్ళ నాన్న స్కూల్కి వెళ్ళాడు అతను కొండ మీద ఎక్కడో పనిచేస్తాడు తిరుమలలో స్కూల్కి వెళ్తే మీ వాడు వారం నుంచి రావట్లేదు అన్నారు బీపీ వచ్చేసింది నేను ఎన్ని డబ్బులు పోసి కొండ మీద చప్రాసి పని చేసి నేను ఈ స్కూల్ పంపిస్తే పోరబ్బ అని బీపీ వచ్చేసి ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడో వెతికి వీడు క్రికెట్ ఏదో ఆడేస్తున్నారు అంతే ఈయన బెల్ట్ తీసి కొడిసాడు ఈగో ఉంటుంది కదండి అందరు ఫ్రెండ్స్ ముందు కొట్టేశాడు కదా ఇంటికి వచ్చాక వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మ వెన్న రాసింది ఏడ్చాడు ఏడ్చింది ఊరుకోబెట్టారు కానీ వాడు ఈగో తట్టుకోలేకపోయింది మర్నాడు స్కూల్కి పంపించారు వెళ్ళాడు దిగాల్లో కానీ సాయంత్రం ఇంటికి రాలే రైలు ఎక్కేశాడు వెళ్ళే వెళ్ళే రైళ్ళని దూకేశాడు ఆ తల్లి ఎన్నిసార్లు ఏడ్చిందో నా దగ్గర స్వామి నా కొడుకు వస్తాడా స్వామి వస్తాడా స్వామి వాడు అప్పుడే పొడుగ్గా ఉండేవాడు నేను చూశాను ఆ పిల్లోని నేను చెప్పేది రెండు వేల ఒకటో రెండు వేలలోను అంటే ఇరవై రెండు ప్లస్ ఓ పన్నెండు వేసుకోండి ముప్పై ఆరేళ్ళు అంత పిల్లోడు అయిపోయి ఉంటాడు అందుకని పిల్లలకి చెప్పండి పెద్ద చదువు ఏంటో చెప్పండి పెద్ద చదువు ఏంటి భగవంతుడితో సంబంధం కలిగి ఉండడం మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే మనం ఇది చెయ్యకపోతే ఇది రాదేమో అది చేయకపోతే ఇది రాదేమో మనం చెయ్యాలి కానీ మనమే సుప్రీము అనుకోకండి మనమే బాసు అనుకోకండి ఇప్పుడు కూడా నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక అనాథాశ్రమ నిర్వాహకుడు ఎలా ఉందా అది మెమరీ ఐ క్లోజ్ చేద్దాం అనాథాశ్రమ నిర్వా నిర్వాహకులు వారి పేరు శరత్ గారు నెల్లూరు జిల్లా అల్లూరు మండలం గొల్లపాలెం దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళు ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి వారు అక్కడ అనాథాశ్రమం నిర్వహిస్తున్నారు ఆయన ఏం చెప్తారంటే నా దగ్గర ఒక్కో రోజు ఇరవై రూపాయలు ఉండదు ట్వంటీ రూపీస్ ఉండదు ఆశ్రమంలో పిల్లలు వంద మంది ఉంటారు రే పొద్దున్న ఎలా ఆ పిల్లలు అందరూ ఈయన డాడీ అని పిలుస్తారు ఎక్కడెక్కడ పిల్లలు రైల్వే స్టేషన్లో దొరికిన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళందరినీ పెంచుతూ అందులో బోల్డ్ మందిని పోలీసులు చేస్తూ బోల్డ్ మందిని పెద్ద పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నారు ఆయన నలభై వేలు ఫీజు కట్టాలి ఈయన దగ్గర ఇరవై రూపాయలు ఎలా ఏం పర్వాలేదురా నేను ఇక్కడ ఓనర్ను కాదు ఈ అనాథాశ్రమానికి నేను ఓనర్ను కాదు ఓనర్ ఆయన మన ఓనర్ గారు చూసుకుంటారు ఎంత గొప్ప మాట అండి ఆయన ఎప్పుడో రైల్వే స్టేషన్లో ఎక్కడో నాలుగు రూపాయలు పెట్టి పుస్తకం కొన్నారంట స్వామి వివేకానందుడు ఏదో పుస్తకం ఆ పుస్తకంలో ఉందంట ఏమని సర్వస్వ శరణాగతి చెయ్యండి అన్నమయ్య చెప్పాడు నీవే మాకు దిక్కు నిన్నే తలతుము కావు మా నేరమెంచక కరుణానిధి నువ్వే దిక్కు అనగలిగిన వాడు ఉద్ధరింపు పడతాడు రేపు నలభై వేలు కట్టితే కానీ ఆ పిల్లల్ని స్కూల్లో ఉండనివరే అనే స్థితిలో ఈయన దగ్గర ఇరవై రూపాయలు లేని స్థితిలో ఏం పర్లే ఓనర్ గారు చూసుకుంటారు ఆ మన్నాడు ఎవరో పిల్లలు వస్తారు ఎవరిని ఏం చేయమంటారంటే ఇదిగో పిల్లలకి ఫీజు కట్టిన అయిపోయా నడుస్తుందా నేను ఆ పిల్లలతో అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడుతుంటాను 
అందులో పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయ్యారు ఒక స్థాయికి వచ్చారు అందుకని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నహి కచ్చిత్ అంటాడు భగవద్గీతలో ఆరో అధ్యయనంలో నలభై శ్లోకంలో మంచి పనులు చేయువాడు చెడు చేత ఎన్నడూ జయించబడడు చేయండి మన ప్రయత్నం చేయండి కానీ నేనే అల్టిమేట్ నా చేతుల్లోనే అన్ని ఉన్నాయి అనుకోకండి పైన ఒకరు ఉన్నాడు ఇప్పుడు సూర్యుడు రమ్మని ఇప్పుడు సూర్యుడు కావాలని బైడెన్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన వాడు మన పిఎం ఆర్డర్ ఇచ్చిన మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పినా ఎవడు చెప్పినా రేపు ఏ టైంకిలా ఆ టైంకే వస్తాడు నీ మాట వినే వెండి ఆవిడ అంటే నీ చేతుల్లో లేదనేగా అందుకనే మీ ఇంట్లో పుస్తకం లేకపోతే కొనుక్కోండి కొన్ని పుస్తకాలు పేరు చెప్తా చదవండి పిల్లలకి చెప్పండి ఇటు తిరుగు నేను మాట్లాడినా ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియాలిగా గృహస్థాశ్రమంలో ఎలా ఉండాలి పుస్తకం పేరు ఏంటి ఇరవై రూపాయలు గోరఖ్పూర్ ప్రెస్ వాళ్ళు సుల్తాన్ బజార్లో దొరుకుతుంది ఓకే పంచిపెట్టండి మీరు చదవండి నెంబర్ వన్ రెండోది నరసింహ శతకం శేషప్ప కవి అది దొరుకుద్ది ఇరవై రూపాయలు అందులో చెప్తారు ఆయన అది విపక్షులకెవ్ వడాహారమిచ్చెను మృగజాతికెవ్వడు మేత బెట్టే పశులకెవ్వడసగ పచ్చి పూరి పనులకెవ్వడసగ బరగ పాలు జీవ కోట్లను పోషింప దాత నీవెగాకడు లేడయ భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసి దురిత దూర అర్థమైందా తెలుగు చెప్పాలా అడవిలో పక్షులకి ఎవడు పెడుతున్నాడు అడవిలో ఉండే జంతు కోటికి ఎవడు పెడుతున్నాడు పాము లోపల విషాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తున్నాడు ఇన్ని కోట్ల మందిని పోషించేది నువ్వేనయ్యా నరసింహస్వామి నీవు గాక మరి ఒకటి లేడు అందుకని విశ్వాసం పెంచుకోండి ఊరికే మొక్కడం లేకపోతే నష్టం కష్టం వస్తే పార్టీ మార్చేది తుకారం మనమే వెకారం తుకారం పాటుపాడి తెలుసా ఏం పాట ఉన్నావా అసలు ఉన్నావా అని పాడాడు మనం కూడా పాడేస్తాం ఎప్పుడా కష్టం వచ్చినప్పుడు అంతేకాని అన్ని బాగున్నప్పుడు తిన్నావా నువ్వు తిన్నావా అని మాత్రం అడగం అంత వంచైదే అంటే పని అవ్వకపోతే పార్టీ మార్చిందే ఇది మోకాలు నొప్పులు మతం మారిపోతుంటారు నడు నొప్పులు మతం మారిపోతుంటారు కానీ ఆ పాస్టర్ గారికే పాపం ఆ బుక్ చదవడానికి కళ్ళు పని చేయక కళ్ళు తొడిచుకుంటాడు ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు వాయి తీసి కాల వారి కాల అది పోయించుకుంటుంటారు ఏమన్నా అంటే అన్నం అంటారు గొర్రెలని ఊరికే అన్నారు మరి తప్పక అసలు ఏమిటి అంటే ఆలోచించరా అండి ఆయన ఆలోచిస్తే గొర్రె ఎందుకు అవుతుంది ఓ గొర్రెకు ఆ కొనమైన దూకితే అన్ని గొర్రెలు దూకేయాల్సింది ఎవడ శరీరమైనా అది ముసల్తనాన్ని పొందుతుంది ఇక్కడ అందరికంటే చిన్నది అనన్య కానీ యాభై ఏళ్ళ తర్వాత చిన్నది కాదు అది అప్పుడు ముసలమ్మ అది తప్పదమ్మా అందుకని మానవ జీవితం చాలా అమూల్యమైనటువంటిది మళ్ళీ మళ్ళీ పొందలేనటువంటిది దీన్ని మనం మోక్షం పొందడానికి వినియోగించాలి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం జీవన్ కా ఆదర్శయ పరమేశ్వర్ కా దామహే మోక్షం పొందే తీరా పరమేశ్వరుడికి చెందే తీరా అది కూడా భారతదేశంలో పుట్టావు ఇక్కడ పుట్టి నువ్వు మోక్షం పొందకపోతే నీకు మళ్ళీ మానవ జన్మ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు అందుకని ఆ మోక్షం పొందే ఉపాయమే భగవన్ నామం అందరూ చెప్పండి బాలయ్య ఏం పేరు గణేష్ జై గణేష్ నువ్వు ఒక చదివేసి వెళ్ళిపోమ్మా జై గణేష్ దా దా చదివేసి వెళ్ళిపోమ్మా దా పర్లే పర్లే ఆవులు ఎదురు చూస్తాయి ఎదురు చూస్తాయి మరి ఆయన ఆయన వాటికి దాత ఆయన భ్రాత ఈ గుడివాళ్ళు దాత అక్కడ వాటికి కావాల్సింది మేత అక్కడ ఉంది గోమాత దాన్ని రెడీ టు కాత డూ నాట్ ఇంజూర్ ఇఫ్ యూ కెన్ నాట్ రెండర్ హెల్ప్ సే నాట్ ఏ వర్డ్ అగ్నెస్ట్ ఎనీ మ్యాన్స్ కమ్యూనికేషన్ సో ఫార్ యాజ్ దస్ ఆర్ సిన్సర్ మా గోరక్షకుడు 
మా గో సేవకుడు గణేషు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాన్న అర్థం ఏం చెప్తాను వద్దులే టైం ఇస్తుంది మేము చెప్పుకుంటాం థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ నాన్న ఇలాంటి వాళ్ళు కదా కావాలి పెద్ద ఏదో నాలుగు మొక్కలు వస్తే ఇంగ్లీ పీస్ వచ్చి మేము ఏదో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కుట్టామనుకుంటారు కొంత ఆడు పేడెత్తడానికి మా నామోషి మళ్ళీ రైతు కూడికి అయ్యింది వాడు చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది అంటే అంటే హట్ అవుతారు మరి చెప్పరా బావార్చి అని ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఏదో ఉంటాయి కదండి బిర్యానీ సార్ ఏదో పిన్నా ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఏదన్నా తింటే వందల్లోనేగా రూపాయికి పాపాయికి రాదు కదండి రారా బావా అని చెప్పి బావార్చికి తీసుకెళ్ళి ఏదన్నా తినిపిస్తే ఫ్రెండ్కి ఓ ఖర్చు ఒక ఆరు వందలు ఎనిమిది వందలు వచ్చింది ఓకేనా ఆవుకి మనం పెట్టే వస్తువులు ఏమేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఏం పెడతాం ఆవుకి గ్రాసం అంటే గడ్డి తింటావా ఎవరు తింటారా చిత్ర కింద గడ్డి తినవు అంటే మనకు పనికి రాదు మనకు పనికి రాని గడ్డి దాన్ని పెడతాం నెక్స్ట్ ఇంకేం పెడతాం తౌడు లైక్ తౌడు తౌడు కే తౌడు జ్యూస్ అంటే మనం ఎవరం తౌడు తినం మనకి పనికిరాని తౌడు మనకి పనికిరాని గడ్డి కుడితి ఇనో కుడితి బియ్యం కడిగిన నీళ్లు పప్పులు కడిగిన నీళ్లు తర్వాత తాగం అలా మనకి పనికిరానివన్నీ దానికి పెడితే అరటిపళ్ళు తొక్కలు ఆ తొక్కలు ఈ తొక్కలు పళ్ళ తొక్కలు కూరగాయల తొక్కలు మనకి పనికిరానివన్నీ దానికి పెడితే మనకి ఇస్తుంది మనకి పనికి వచ్చే పాలు ఆ పాల నుంచి వచ్చేటువంటి పెరుగు మజ్జిగ వెన్న జుడ్డు బట్టరు నెయ్యి ఇన్ని ఇస్తుంది ఇది కాక పేర ఇది కాక గోమూత్రం ఆరోగ్యానికి క్యాన్సర్ తగ్గుతుంది గోమూత్రం సక్రమంగా వాడితే టెస్ట్ చేశారు ఆ గోమూత్రాన్ని గోవు పేడని సమ పాలల్లో వాడితే పొలానికి అది ఎరువు అవుతుంది సేంద్రీయ వ్యవసాయం అవుతుంది ఆ పేడని ఆదా చేసి దాని నుంచి గ్యాస్ తీస్తే అన్ని బళ్ళు నడుస్తాయి పెట్రోల్ కాస్టు నూట ఇరవై అని బాధపడక్కర్ల కానీ గత డెబ్బై ఏళ్ళుగా మనల్ని పరిపాలించిన మూర్ఖులు ఆవును చంపడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు తప్ప ఆవుని పెంచడానికి ఇవ్వలేదు ఈరోజు కూడా భారతదేశంలో అతిపెద్ద గోవధ శాల హైదరాబాద్ పక్కనే ఉంది ఈ దేశంలో ఆవులు గోమాత అంటారు కానీ వారు ఆ దరిద్రుడు ఎవరో నాకు తెలియదు గోమాతను జాతీయ ప్రాణి చేయకుండా ఆ గోవుని చంపే పులిని జాతీయ ప్రాణిగా సెలెక్ట్ చేసిన పనికిమాలనోడు ఎవడో తెలీదు శాంక్షన్ చేసిన పనికిమాలనోడు ఎవడో తెలదు ఎవడైనా ఉపకారం చేసేవాళ్ళు కదా నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి టైగర్ ప్రాజెక్ట్ అంట దాని దాని మలాన్ని సేకరించడం దాన్ని ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్కేయడం ఎందో పర్యావరణ హితం అంటే ఆవును కాపాడటమే ఆవును రోడ్డు మీద కోసేస్తుంటే నువ్వు పోలీసులు కాపనా పెడితే నువ్వు హిందువా నువ్వు బంధువా సరే ఇప్పుడు బావార్చి దగ్గరికి వద్దాం ఇప్పుడు మనకి పనికిరాని పేడ సారీ మనకి పనికిరాని గడ్డి మనకి పనికిరాని తౌడు మనకి పనికిరాని కుడితి పెడితే ఆవు నుంచి మనకు వచ్చేవన్నీ పనికి వచ్చే వచ్చినాయి కానీ మన ఫ్రెండ్ అని తీసుకెళ్ళి ఏడు ఎనిమిది వందలకు బావార్చిలోకి వచ్చి పెడితే మర్నాడు వాడి పేడ ఎవరికైనా ఉపకారమా వాడి పేడ వాడికి కూడా ఉపకారం లేదు అవునా కాదా చచ్చిపోయిన ఆవు కూడా కప్పెట్టేస్తే ఒక ఆరు నెలల తర్వాత మట్టిలో కలిసిపోతుంది ఆ మట్టిని తీసి ఇరవై ఎకరాలకు జల్లితే ఆ భూమిలో ఫెర్టిలిటీ పెరుగుతుంది ఆవు చర్మం ఎద్దు చర్మం పనికి వస్తుంది నీ చర్మం ఎవడైనా దాచుకుంటాడా ఏడు యొక్క దంతాలు ఐవరి అంటారు చాలా కాస్ట్ దాంతో ఎన్నో చేసుకుని ఇళ్ళల్లో పెట్టుకుంటారు నీ ఎముకు ఒకడైనా కొంపలో పెట్టుకుంటారు కదా డాడీ నాన్నకు ప్రేమతో అంటారు ఒక్కడైన ఒక్క ఎముక చెప్పరా వాళ్ళ నవ్వులు క్యాప్చర్ చేయదు ఈషా మహేష నాన్న ప్రేమత అంటారు ఒక్క నాన్నదే ఎవడైనా ఒక్కటే ఒక్క ఎముకు లోపల పెట్టుకున్నాడు నాన్న ఇచ్చిన మేడలు కావాలి నాన్న ఇచ్చిన పొలాలు కావాలి నాన్న ఎముకు కూడా పెట్టుకోవాలి ఒక ఆవిడ ఏడుస్తుంది 
ఎందుకు ఏడుస్తుంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వచ్చారు భర్త చచ్చిపోయారు వాళ్ళిద్దరు మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ యాక్చువల్గా అంటే అప్పట్లో అప్పట్లో అంటే పెళ్ళి అయిన కొత్తలో ఇప్పుడు పరిస్థితి కాలం మారింది దేశం మారిందో కాలం మారి ఏడుస్తుంది ఆవిడ మరి ఏడుస్తే పనులు అవ్వవు కదా మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చి ఒక్కో ఏర్పాట్లు చేస్తారుగా చెవి దగ్గరికి వచ్చి ఏదో చెప్తున్నాడు వాడు ఎవరు మొగుడు ఏమని చెప్తున్నా అంటే సారీ ఎవరో వ్యక్తి బంధువో స్నేహితులు వచ్చి అమ్మ మరి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి అయ్యగారిని బయటికి తీసుకెళ్ళాలి కానీ గుమ్మం చూపితే సన్నగా ఉంది ఇప్పుడు రెండు మార్గాలే ఉన్నాయి వాటి గుమ్మం కోసేయడం లేకపోతే గురువుగారిని కోసేయడం ఏం చేయమంటారు అని అడిగాడు ఆవిడ వెంటనే కళ్ళు తుడుచుకుని మొన్న పెట్టించాను గుమ్మం ఐదు వేలు అయింది అంత పర్మేశ్వర్ గ్రాండ్ అర్థమైందండి బయట ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఎనపడిందా ఎందుకంటే చచ్చిపోయాడు కోసేమన్నాడు అడుగు ఆవైపోయాడమ్మ వాడు భరిస్తా దాని పేరు ఏంటి వచ్చి ఈ బావర్చిలోకి వెళ్ళి బాగా తిని బావా బావా అంటే రావా రావా అని కోవాలి తిని వాడు భరిస్తా భరిస్తా అని భరిస్తాలోకి వెళ్ళి అలా బరి తీగించి అంత అయిపోయాడు వాడు అది గుమ్మం పట్టట్లే అందుకని గురువు గారు కోసేమంటారు గుమ్మం కోసం గురువు గారు అంటే అప్పటిదాకా మైనే పేరుకి ఆ ప్రేమ పోరాలు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడు నీవు లేక నేను లేను కానీ ఇందులో వచ్చి చిలక ఎగిరిపోతే నీ పరిస్థితి అందుకే నేను ఎప్పుడైనా కుర్చీలో కూర్చోబెడతాను నేను అంటే నేను కళ్ళతో చూశాను మా అమ్మకి జరిగింది ఇంకా పోలి మంది మీరు కూడా చూసే ఉంటారుగా చీర కడతారు ఇంటి ఊరికి అలా పైన వేస్తారు అంత తతంగమేగా పోనీ ఏదన్నా ఇంట్లో ఉన్న చీర ఏదన్నా తెచ్చేస్తారు ఏంటి మంచి కాస్ట్లీ చీర అవన్నీ కో కోళ్ళకే నువ్వు కుదురు కావద్దు నేను ఊరికే ఒక కొత్త చీర ఒకటి తెచ్చి మామూలు కాస్ట్లో అది వేసేసి పైన ఆ కార్యక్రమం అయిపోతుంది ఆ చెవులు కొన్నాయి కూడా తీసుకునే పంపిస్తాం చేతులు అన్నీ పీకేసుకుని పంపిస్తాం ఆ కాలం కూడా పీకునే పంపిస్తాం నువ్వు పీడు కదా మాకు ఎందుకు నువ్వు అక్కర్లేదు నువ్వు అప్పుడు చేసేవు కదా నువ్వు కష్టపడ్డావు కదా నీ చెమట వచ్చి అన్నీ సంపాదించావు అన్నీ మాకు రేపు నిన్ను అంతే ఇప్పుడు బాబాయ్ అంటారు అన్నయ్య అక్క పిన్ని బంగారు తల్లి ఏవో మాటలు మాట్లాడతారు కానీ ఒక్కసారి ఇందులో చెలకి వెళ్ళిపోతే ఒక్కడు కూడా నేను పేరు పెట్టి పిలవరు ఏమండి శవానికి నీళ్ళు పోసారా శవానికి బట్టలు అప్పారా శవానికి బొట్టు పెట్టారా నీ పేరు నీ పేరు నీ పేరు అదే అసలు మామూలు ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా బతికేవురా నువ్వు అసలు మామూలుగా బతికేవా నువ్వు రెచ్చిపోదాం బ్రదర్ ఇలా బతికేవు నువ్వు మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు అందుకని ఈ శరీరం పడిపోతుంది ఎవరికి దయ లేదు చెప్పండి అందరూ ఒకసారి నమస్కారం అందరూ పెట్టండి కాలక్షేపు కాలక్షేపు తిప్పర కాలక్షేపు కాలక్షేపు నా కర్తవ్యం నా కర్తవ్యం క్షీణమాయు క్షీణమాయు తినే 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 యమస్య యమస్య కరుణానాస్తి కరుణానాస్తి ధర్మస్య ధర్మస్య త్వరితగతి ఎవరు చెప్తారు చెప్పరా కాలక్షేపం చేయకుండా భగవంతుని ధ్యానించాలి యముడికి సమయం వచ్చినప్పుడు యముడికి కరుణ అనేది ఉండదు నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసుకుపోతాడు వేరుతాడు అదే ఆన్సర్ అయ్యో పాపం మూడో తరగతి పిల్ల అయ్యో పాపం డిగ్రీ పిల్లోడు అయ్యో పాపం మొన్నే పెళ్ళి అయింది మొన్న నీళ్ళు వస్తుంది నిన్న పాలు వేసుకుంది అవి ఏమీ లేవు వేసిపోవడమే మున్సిపాలిటీ కుక్కను వేసిపోయింది కరోనా టైంలో చూడలే గొట్ల గొట్ల పెద్ద గొయ్యి తీయడం కవర్ చుట్టి అందులో పడేడు అందులో ఆఫీసర్ ఉన్నాడు అందులో పోలీసు ఉన్నాడు అందులో లాయర్ ఉన్నాడు కవర్లో అందులో భర్త ఉన్నాడు అందులో తండ్రి ఉన్నాడు అందులో విద్యార్థి ఉన్నాడు చాలా ఎరగదీస్తాను అన్న వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఎరచబడి అందులో పడేశారు గొయ్యిలో పడేసి పైన మట్టేసేసారండి 
రేపు నువ్వు కూడా అంతే రేపు నువ్వు కూడా అంతే అందుకని ఎవరు కూడా ఈ ప్రపంచం శాశ్వతం అని భావించకండి కొన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉంటాం ప్రశాంతంగా ఆనందంగా జీవించి భగవన్నామం చేసుకుంటూ భాగవతాన్ని వింటూ భగవద్గీతను చదువుకుంటూ ఇప్పుడు పిలిస్తే ఇప్పుడు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి నానా అందుకని అందరూ ఆ మొక్కలు అందరికీ పంచిపెట్టండి అందరూ ఆ మొక్కల్ని ఇంట్లో వేసుకోండి అందరూ నేల ఉన్న వాళ్ళు నేలలోనే వేసుకోండి లేకపోతే కుండీళ్ళు వేసుకోండి అది ఒక ఒకటేమో అల్తి మొక్క ఇంకోటి ఏమో బొబ్బాస్ మొక్క పపాయి మన శర్మ గారు ఇచ్చారు నన్న అందరు ఒకసారి మంత్రం చెప్పండి మీ అందరికీ ఈ స్టిక్కర్లు కార్డులు పేపర్లు ఈ ప్రసాదాలు అన్నీ ఇస్తాను రోజు మాత్రం మర్చిపోకుండా పది నిమిషాలు మంత్రం చెప్పండి ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 డబ్బులు ఏం ఖర్చు కదండి రోజు చెప్పండి ఆ పిల్ల శృతి గారు ఏ పేరు నీదే మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాను ఇది మీ నాందే ఇంట్లో అంటించు బ్లెస్డ్ ఆర్ దే హూస్ బాడీస్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ అదర్ స్వామి వివేకానంద ఎవరి శరీరాలైతే ఇతరుల సేవలో నశించిపోతాయో వారే నిజంగా భగవంతుని చేత దీవించబడిన వాళ్ళు కాబట్టి పరహితం మన మతం సభే జన శుభ్రమవుతుంది అందుకని మీరు మన ఇల్లు మన ఒళ్ళు మన సెల్లో అన్ని మాత్రమే అనుకోకుండా పరోపకారాయ మతం శరీరం గుర్తుపెట్టుకుని ఇతరులకు మంచి చేస్తూ మనకు మంచి కూడా మనం చూసుకుంటూ ధర్మాన్ని మనం నిలబెట్టుకుందాం అందరూ కూడా స్టిక్కర్లు అవి తీసుకుని వెళ్ళండి ఒక మంత్రం చెప్తాను నమస్కారం మొదలు పెట్టండి అందరూ నమస్కారం మొదలు పెట్టండి నడువు నిలబెట్టి అటు కూర్చోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది చెప్పగానే నవ్వు వస్తుంది మీకు దేవుడి మీద నవ్వు వస్తుంది చెప్పండి నారాయణ నారాయణ చెప్పండి అన్ను చెప్పి చావండి అంటాను ఇంత కటుగా ఎందుకన్నా అంటే చెప్పకపోయినా సస్తా కాబట్టి అలాగే భౌతిక చదవండి అన్ను భౌతిక చదివి చావండి అంటాను ఎందుకంటే చదవకపోయినా సస్తా కాబట్టి గట్టిగా భగవన్నామని చెప్పమని ఎందుకు అంటామంటే రేపు వచ్చిన శరీరం గట్టిగా ఉంటుందో వట్టిగా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి ఇవాళ థింక్ టుడే లాస్ట్ డే అని మేక్ ఇట్ బెస్ట్ డే నారాయణ 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 అనుకోరాదా నారాయణ నారాయణ అనుకోరాదా నాలికే చేదా నాలికే చేదా ఓపికే లేదా ఓపికే లేదా ఓపికే బరువా ఓపికే బరువా చెప్పండి గోవిందంటే గొడవే లేదు గోవిందంటే గొడవే లేదు గోవిందంటే గొడవే లేదు గోవింద 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 వెంకటరమణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద 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 హరి గోవింద సంకటహరణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద చెప్పండి నారాయణ కష్టం కావాలా 
మీకు ఏం కావాలో మీకు తెలుసు ఎలా సంపాదించాలి కూడా మీకు తెలుసు మధ్యాహ్నం మాకు పోసేది తెలుసు ఇంకా మాట్లాడితే అయిపోతున్నాను చూ శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద గట్టిగా చెప్పుకున్నాను గోవింద పదే పదే తగ్గించుకోవాలేమో చిక్కులేని బొత్తి అంటే మీరు ఉంటామని ప్లాన్ చేస్తుంటారు ఏదో ప్లాన్ అప్పుడే చచ్చిపోం కదా అని మీ ప్లాన్ ఆకరాత్రి కావరాత్రి అవుతుంది అడిగి తెలియదు అయినా సరే ఎదో నమ్మకాలు గట్టిగా చెప్పి చచ్చిపోదాం గోవిందా కథుగా ఎందుకు చెప్తానంటే చిక్కుశామ అవుతుంది అసలు లేదు కదా అవి మూసిలో పడేసి వచ్చి మీకు కొన్ని ఇవ్వాలి